it's uh, good evening to everybody namaskar we are welcome to the class today class yes i could see the prabhakar and ramanj both are there yes this is uh, i hope that you are listening to me isn't it see give the answer uh, if you are listening and you see my screen then i can start my class so now i am getting the answer from you whether you are could see my screen or and because i am sharing my screen with you and if you have seen it you can tell me whether you could see the screen or not yes anyone yes could you see my screen yes give me the reply yes no sir, sir. Yes, sir. you could have, what no. is written, what is what is given in the screen good evening ashwin sir ah uh, that is a salutation of the good evening is it not okay uh, what okay i say yes sir huh? is it not tell me tell me what is the on the screen you saw it now Yes, Prabhakar, speak me. What the what you saw on the screen? Because somebody is calling. I am now. I am now on the online class. Huh? I don't know how should I give the reply to him. Yes, Prabhakar, speak me. What this man is. Uh, sir, now I am on the online class, sir. Uh, you can call me later. Yes, now coming to the point. Uh, so, if you are able to see the screen, then I can go further. Yes, I, I would like to get the reply. Yes, reply, reply immediately, so that I could fast. I can go. You, you are not giving the reply to my question. Whether you are hearing me or not, I said very clearly. I shared the screen. Did you see it? That's my point. Yes, if you have seen it, then I will go further. So now uh, I will uh, make uh, the point. Yes, say yes, sir, or no, so that I could proceed. Yes, tell me. Yes, sir, you can proceed. You tell me that so that I could proceed. Or you can text me also. you can text me also if you want to say anything there is no reply from you chat namaste sir namaste sir yes huh? what is on the screen read it yes yes is tell me hello sir are yes. you hearing are you hearing me sir yes yes sir. you tell me what is there in the screen good evening salutation yes, sir yes that is i want to get from you so that i could proceed it now i will switch on to any one of your thing yes this is the i don't know whether because i put it everything on the yes this is chapter 1 of uh, i think this is a chapter of uh, yours is it not yes this is yours a telegraph and a layman yeah because it is your chapter 1 yeah when you come to the chapter 1 generally and uh, i i already i made the comment to you that how you should be written the comment which i written is always the chapter 1 this uh, which i am um, showing with my cursor i am cursor chapter 1 always should be a capital letter and uh, the subheading should be in a cap the small the capital letter the, both are should be in the center of it i said it when you are writing the side headings uh, then uh, it is start with 1.0 after zero there should not be any point also there so the introduction you have to go in this way then when you come to the point of the footnote is concerned first you have to write a full stop 
then you have to write the footnote that is the style that you had adapted see here i made the comment earlier comment which i made it to because i want to show that where you commit a mistake yes i will uh, expand the panel also so that you could see it yes i expand the panel so that you could see it uh, in a mm. in a better manner yeah i expand the panel yeah now you know now point come to yeah now i am showing you the footnote okay. see when you are saying the footnote please observe that see the official website for the bbc history magazine it's well and good it is an official website the it is a history magazine then after that one it should not be a comma it should be a full stop because there ends the matter it is ends the matter there there is a, there should be a full stop that you have to make it out after that one and if it is because you have cited from the website that's why we have to write uh, very close to it uh, then the style you should use accessed on 1st august 2019 either you want to keep the comma after august you can keep it if not you are not supposed to keep any commas in your entire work and then you have to write the 219 then the here the these brackets are called circular brackets then you have to put the full stop and keep uh, one line space because always uh, this footnote is one line space and when you see the point is here times new roman 10 this is this is times new roman that is a, a font and the 10 is the point that point means uh, the size of the uh, letters called point and the font means the style of uh, writing yes, style is uh, times new roman so that you have to keep it uh, so that's why i, I made this can yes, please keep keep point. yeah yes please keep one line space that's why i written over here so always you have to keep it uh, either you want to keep the comma you can code the comma after the month otherwise better not to keep the comma after the august uh, it is uh, which i made very this is earlier thing which i want and when you write here when you write uh, see uh, another comment which i want to make it here is uh, the same thing here uh, the official website you write it then it should not be a full stop it should be a full stop not comma then accessed then sometimes no your computer will take uh, the st small letter see here up up it is given sometimes it will take uh, side by side it doesn't matter that how it can uh, take it and how could you make it out because sometimes it is not in your hand so this is the style we can and uh, i you made all the 2 ebit 3 ebit 4 ebit earlier so i said this should not be repeated over there then that should be removed because i am showing i am showing this one the reason is um, arama doesn't know it so if you want to keep it ebit then the rule is suppose the footnote 3 is there again footnote 4 is there the same footnote of 3 will be followed in the 4 then you can keep ebit at that instance then you can write ebit for then means that is above above the same a uh, reference will come into the picture at that instance only you have to keep the ebit otherwise you are not supposed to keep the ebit and uh, here i made the comment uh, please uh, use a british spelling see here comp computerized so computerized is he wrote a z so it should be changed to the s that is a british spelling not the american spelling should have to be used over there i am sure that you are hearing me both of you isn't it <laughs> say yes say yes yes sir you are very good uh, so that i could mode yes, so, yes very good so here also that i made the same comment earlier i made if it should not be put it over there if it should be kept at that instance only when the same would be above then here five the same website the six also same website at that instance then you can keep ebit and that to be i b i capital letter b i d small letter but ebit is a latin terminology hence it should be always in italics then you know how to keep the italics that you, just you select it and go to their italics then you make it out automatically it become italics isn't it so that is the style you have to make it out then come to the down when i make it uh, earlier uh, here again the same thing which i made it over there regarding the websites are concerned but uh, when you want to write it see here i want to notice it see you wrote a then you put uh, bracket then you put full stop so when you put a bracket uh, circular bracket this is uh, 
that is the arrestor and later on you need not to keep the full stop here that is the rule you need not to keep the full stop here because you can remove the full stop here then you can do like that see this is the style you have to make it out and sometimes you put the full stop uh, you, you did not put the full stop in your work i will show you sometimes you put the full stop and sometimes you did not put the full stop so that was the process that you did it and whenever you are making such see the g is there h is there after h there is no other other i is not there when there is no other i is not there what you have to do is here what see it is taking side by side here what you have to do is you should write and because it is the last one uh, that and should be written over there the, because that is the last one because after h it is not uh, that is full stop should not be here after h is the last one then always h is the last one it is end with the full stop and you wrote the semicolon here so here it should be a full stop see this is the old work only i am i did not come to your new work i will show you the new work also so here you have to write the full stop yes. so this is the style you have to adapt it when you are writing suppose the united states of uh, counterpart to these are the principles announced by the united states treasury secretary something you wrote it here okay again i told you that it should not be a comma it should be a full stop then accessed on 10th june 2009 then every footnote ends with the full stop this is the style you have to adapt it then when you are writing the united states u should be capital s should be capital please note the point wherever you write the united states and be th these two should be capital letters you have to observe it and here you write very nicely 1.2.1 after one there should not be point again of course you did not put it here but somewhere you did the same thing after one there is a full stop there would not be any full stop this is a very good the general object of the study or object of the study yeah? in the both the way you can write so generally we don't say general object of the study but anyway you can say also because when you are want to say general object you and specific object you the object of the studies and there is a general object of studies and specific of the object of studies when you are writing you can maintain the same thing so now come to the matter here see you wrote a and there is no full stop here see but earlier there you wrote the full stop so uniformity is not there so better not to keep the full stop a circular bracket and then you wrote of course every such a bits will ends with the semicolon this is a semicolon every bit ends with the semicolon so a b c semicolon semicolon very good see again you did it only three are there so when you three are there naturally you have to write and here you have to write and and the last one is this one and it sends with the full stop this is the method you have to adapt so when you want to keep the footnote here suppose if the footnote is up to this extent or the footnote is up to here don't keep here the footnote if the same thing you have taken from the same footnote better the footnote should be you kept here keep it here if it is, this also comes under the same footnote not keeping in the middle you can keep at the end so that is the style you have to adapt it the depending upon from where you have taken that footnote so now the scope of the study is this is one way it is very good but uh, when i see the text inside and i found some of the mistakes which i make it later yes now if you go on the scrolling it yes a you did not put the full stop here yes very good and you put the semicolon here now here also you did it very good thing that is access on 10 july now here you can use the word ebit for instance because the same see this is the same reference same you have taken in case in case of such a thing you need not to repeat it then what you do is here you can write then you can say 12 this is the 12 no i don't know from where you have taken let me check it yes this is the 12 here this is the still 12 so what you do it these two should be removed and here you can write the ebit the 12 is like that only then you can write the ebit here because here ebit shows the same reference of above the same reference of above will come over there so that is the style of 
Yes, somebody is waiting. I admitted. Yes, I admitted him because he is waiting. Another. Yes, thank you, thank you very much. Oh, I admitted you. Yeah, now come to the matter. Yes, this is the EBD where you can write it. That is the style of writing of the footnote. Yes, B, C, that you did it well here. And C, D, yes, well and good. E and F, then G, then uh, yes, here again you said it is the last ending. If the ending means and, you have to write, uh, then the last ending, it is not be semicolon, it should be a full stop. Rama, are you hearing me? Yes. I did not get the reply yes, from Rama. So if you say yes, yes sir, yes sir, I am hearing. So, uh, so that I can, so this is the way that you have to make it out when you are making in your work anytime. So now again, I will make a down, then I will show you one after another, what are the mistakes generally, even body of also I will make you not only the thing. See, when your sequence is concerned, the increased donation, then a literature review is there. That what is the actual se sequence which I told you? What is the actual sequence? Hypothesis. Yes, uh, I will show you here that how, how, how you have to write it uh, and uh, the style of writing and chapter one. Yes, uh, here I will make it out. See, uh, generally what you do is uh, after literature review you have to write the hypothesis. See, general introduction or you can say an introduction, background of the problem, statement of the problem, the scope and significance later on, we can say objectives, then the general objectives, the specific objectives, literature review, then you can say hypothesis. Hypothesis, it is a side heading, always side heading should be in a singular form, not a plural form. Singular. This is SIS singular form. Yes. But when you write here, you should write the plural form. See here I mentioned plural form. P H E S E S. This is a plural form of it. Always here when you can say because there are one, two, three, four, five, six are there. At that time you can say hypothesis would be tested in this work. So I mentioned only one. Of course, two is there, three is there, four is there. You have to write it in that way. Then the research methodology will come over there. Then the limitation of study. Then the conclusion part will come. Then the that was the sequence of uh, the first chapter. When you come to the last chapter here, when you say the side heading, uh, the first and foremost, you have to write the heading. The heading of that chapter is generally, we say, conclusion and recommendations. Conclusions and recommendation. Shans, of course, yes, we will be added. Conclusion and recommendation, that is the uh, subheading. And the chapter either is a 4 or 5. That is the heading. Either it is a 4 chapter or 5th chapter or 6th chapter. That would be the heading. Subheading is conclusion uh, and recommendation. Then the second uh, point is first overall view. The second uh, point here is conclusion. The third point is recommendation. Suppose it is a seventh chapter. Let you presume you did a seventh chapter. At that instance, 7.0 is overall view. 7.1 is second, that is the conclusion. 7.2 is recommendations. That is the style you have to adapt it. Is it clear? Yes, yes, sir. Yes, yes, sir. yes sir. what is on the screen ready? Yes, good. So that is the way that you have to make it out because here I made what would be the content in the first chapter and what would be the content in the last chapter also. See, the, both the things I mentioned over here, the same style, you have to adapt it. Suppose if it is a sixth chapter, then sixth chapter, you write the chapter, how do you write? I will, I will show you here. Suppose if it is a sixth chapter, let you presume it. It is the sixth chapter, then C H A P T E R chapter S I X six. This should be in center. This should be in center. Yes, I made the center. Then what should be written? Did you see my screen? Then what should be written? Conclusion, conclusion, C L U S A conclusion and recommendation. Yes. See conclusion and recommendation. See this should appear. In the center, that is the then side heading is concerned. Suppose it is a six chapter at the time 6.0, 6.0 overall view, overall 
view. Overall view. This is a 6.0. Then what is 6.1? Yes, tell me. 6.1, tell me. Tell me. Conclusion. 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 Put a jip Then recommendation. Yes. And the last lo, last lo, suppose me bibliography raster. Selected bibliography ni rasa endi. Kunni we raster alphabetical lo. Bibliography lo, me must say last lo, first books rasa Next time rasa la. First books sa se bibliography lo. Adi alphabetical order lo. Travata journal sa se. General articles of the journals, Ghani general articles. Tarat Imra wala? Reports, reports. Reports wala, proceedings wala, dissertations wala. Tarat Imra wala? Tarat website. Hmm? Website. Yeah. First website. Yeah, newspapers wala. Ah, Tarat Imra last la, Webiology ani, Adi Bette se hala. Adi Webiology Ghani, or websites Ghani ani, Adi Bette se se. So that is the way of writing how you can make it out, the style of writing bibliography. Style of writing bibliography. First time books such in Yes. Ah, Malian books letter Ayala Malia books. You know, in a pair of Puluru Sachin Arana. Sachin Arana, comma, P. P full stop, comma. Such an arena, comma, P full stop in the initial adi. P and the initial. Kavati full stop. Continuation in a comma sadi, comma bit na judendi. Karvatunda comma? Sir. Karvatunda le the gunya, font petagia lanka. And this is the same. You put judendi, font petagia is in judendi. Pustaka may appear in the law and the status of persons. Law and the status of persons. With the disability. Adi itlo style itlo na di italics na jude endi di. Italics lo na dalay da. Ide mo main heading. Tarata dantlo side upas. Dar subtitle udon na dandi. In ante international and international and transient perspective. Idi second part of the title idi. Second part of the title na puru yung guru tu beti di kada. Yung guru tantra dani. Ikade kada kara bata dami ko. Main edition na jude. The name on Allah? Colon, colon, colon. The name colon and the row, the name colon and the row. Copy the name. First heading title, second title, and the title. The name is not colon. Yes, semicolon. Semicolon is dot, comma, and semicolon. The name is colon and the row. The vertical, the vertical, the pine of a dot, the name is colon and the row. The name is the name of the title. The name is the first title, the second title, the difference is the name of the colon and the row. आज आई पोते जाए तरह तो मैंने फुल स्टार बेटी ना जूसी ड्रामे रिक्के डा इतने आर्डर हूँ टाइटल तरह वाता ये पुणे ना फुल स्टार पर आवाला फंडामेंटल बंडा गुरता ना टाइटल टाइटल ये पुणे ना आज बुक टाइटल है ना गानी एंडी जनरल टाइटल है ना गानी एंडी आज ये दर ना टाइटल है ना पुणे न्यूज़पेपर मान के इतना नो हैदराबाद हैदराबाद दर पब्लिश है इंदर कोण्डी हैदराबाद एंड रायला तानी इंडिया एंड रायल दो इंदु क्रायल दो इंदु क्रायल दो इंडिया इंदु क्रायल दो इंडिया इज ए कंट्री इंडिया इज ए कंट्री आ अंदर कुछ नहीं आती है ना रो प्लेस रायला प्लेस प्लेस एक कड़ाई तो पब्लिश है तो तो आप प Indonesia दारसलाम तरह तक कामा होने दी आ कामा तरह ता ये दी मटोकिया पब्लिशर्स अंटे ये पब्लिशर नेम मरता करेंगे अलावा अलावा पब्लिशर्स ईबीसी पब्लिशर्स मले एशिया पब्लिकेशंस वैन पेर लो अपेर अस्सी पब्लिके 
పబ్లిషర్ పేరు వస్తుంది ఇక్కడ ఎవరైనా ఇన్స్టెంట్ నెక్సిస్ అండ్ మెగ్జిస్ పబ్లిషర్స్ వాద్వా పబ్లికేషన్స్ ఆ పబ్లికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కామాచి అని చూసిన రా ఆక్స్ఫర్డ్ పబ్లిషర్స్ పబ్లిషర్ నేమ్ రావాలి అక్కడ సపోజ్ ఆక్స్ఫర్డ్ పబ్లిషర్ ఉన్నది అనుకుందాం కాసేపటికి ప్లేస్ ఏమైనా రాస్తారు సార్ ఏమైనా రాస్తారు ప్లేస్ ఆక్స్ఫర్డ్ పబ్లికేషన్ ఉన్నది అది ప్లేస్ ఏమైనా రాస్తారు లండన్ రాస్తారా యూకే రాస్తారా ఇంగ్లాండ్ రాస్తారా అది ఎక్కడ పబ్లిష్ అయితే అది ఎక్కడ పబ్లిష్ అయితే అక్కడ రాయాలి సపోజ్ అది అది న్యూ ఢిల్లీలో పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి న్యూ ఢిల్లీ రాయాలా హైదరాబాద్ లో పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి హైదరాబాద్ అని రాయాలా ఎక్కడ పబ్లిష్ అయితే అక్కడ పేరు రాయాలి ఎందుకంటే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ఇండియాలో కూడా ఎన్నో ప్లేస్ లో ఉన్నాయి ఇండియాలో కలకత్తా బాంబే హైదరాబాద్ బెంగళూరు అటువంటి ప్లేస్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇండియాలో జనరల్లీ న్యూ ఢిల్లీలో ఉన్నది అది మాత్రం నాకు తెలుసు ఎక్కడ పబ్లిష్ అయితే పబ్లిషర్ పేరు రాసి పబ్లి ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ కామా నేమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిషర్ కామా ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ రాయాలా అయితే మీరు ఏం చేస్తారు సపోజ్ అది రిప్రింట్ ఉన్నది అనుకోండి రిప్రింట్ ఎడిషన్ ఏమో ఇక్కడ ఎడిషన్ లేదు కాబట్టి నేను ఎడిషన్ పెట్టలే ఇక్కడ ఎడిషన్ ఉన్నది అనుకోండి ఎడిషన్ అనేది ఎప్పుడు టైటిల్ తర్వాతనే వస్తుంది ఎడిషన్ ఇక్కడ ఏం లేదంటే అర్థం ఫస్ట్ ఎడిషన్ అండి ఏం లేదంటే అర్థం ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి ద సైమ్సన్ సి ఎసెన్షియల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లా ఫుల్ స్టాప్ థర్డ్ ఎడిషన్ థర్డ్ ఎట్లా రాసిన చూసారా కదా వన్ టూ త్రీ అరబిక్ న్యూమిరల్స్ రాసి ఆర్డి రాసి స్పేస్ ఇచ్చి ఈ క్యాపిటల్ లెటర్ రాసి ఈ స్మాల్ లెటర్ రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన ఇదే స్టైల్ లో రాయాలా మీరు మీరు మొత్తం థర్డ్ ఎడిషన్ అని మొత్తం ఈఎస్ఐఓఎన్ థర్డ్ ఎడిషన్ అని అట్లా రాయొద్దు అరే టీహెచ్ఐఆర్డి థర్డ్ ఐఎస్ఐఓఎన్ అట్లా రాయొద్దు అరబిక్ న్యూమిరల్ ఉండవలసిందే ఆర్డి ఉండవలసిందే అంటే అంటే త్రీ ఉన్నది కాబట్టి ఆర్డి ఉన్నది ఫోర్ ఉన్నది అనుకోండి ఏముంటదండి టీహెచ్ ఉంటది టీహెచ్ ఉంటది తర్వాత ఈడి ఉంటది ఆ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ ఉంటది తర్వాత న్యూ జెర్సీ ఇది న్యూ జెర్సీ లో పబ్లిష్ అయింది ఇది ఎవరు పియర్సన్ ప్రింట్ అయిన ఫర్ లీగల్ స్టడీస్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసి ఇది తర్వాత కామ బట్టి ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ వచ్చింది చూడండి ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ లాట్ ఈ స్టైల్ లో మీరు ఇది బ్లూ బ్లూ బుక్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ ఎడిషన్ స్టైల్ అంటారు దీన్ని రెఫరెన్సింగ్ బ్లూ బుక్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ ఎడిషన్ స్టైల్ లేకుంటే ఏమంటారు దీని స్టైల్ ని ఈ స్టైల్ రాయడాన్ని తురాబియన్ స్టైల్ అంటారు లేకుంటే దీన్ని షికాగో స్టైల్ కూడా అంటారు జనరల్లీ ఇండియాలా ఇండియాలో మోస్ట్లీ ఈ స్టైల్ యూజ్ చేస్తారు ఇండియా ఇండియాలో కాదు ఏషియాలోనే ఏషియాలో కూడా ఇదే స్టైల్ యూజ్ చేస్తారు అయితే కొన్ని అయితే ఒకటే స్టైల్ యూజ్ చేయాలా మొత్తం ఈ వర్క్ లా కొన్ని స్టైల్స్ ఏముంటాయంటే ఆథర్ తర్వాతనే ఇయర్ ఉంటది ఆథర్ రాసిన తర్వాతనే ఇయర్ ఉంటది అది ఏపీ స్టైల్ అది అది వేరే స్టైల్ మీరు ఏదన్నా స్టైల్ యూజ్ చేయండి కానీ ఒకటే ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి మొత్తం వర్క్ లా కాబట్టి ఈ స్టైల్ చేయండి ఇది మోస్ట్లీ యాక్సెప్టెడ్ స్టైల్ ఇన్ ఏషియా చెప్పండి చెప్పండి మీరు సెలెక్టెడ్ బయోగ్రఫీలోని రెండు బుక్స్ పబ్లిష్ అన్నారు ఆ రెండింటికి మధ్యలో కోలాన్ పెట్టారు కానీ పబ్లిషర్ మాత్రం ఒకటే రాశారు ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిష్ పబ్లిషింగ్ చెప్పండి రాశారు మరి ఒకవేళ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే పరిస్థితి అయితే పాయింట్ ఏంటంటే చెప్పండి వింటాన్న నా పాయింట్ అర్థమైందా సార్ చెప్పండి మరి ఒకసారి చెప్పండి ఇప్పుడు బుక్స్ లోని సత్యనారాయణ పి లా ఇప్పుడు రెండు బుక్స్ పబ్లిష్ అయినాయి అని చెప్తున్నారు ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ లో ఏముంటది అంటే ఐదు చోట్ల పబ్లిష్ అయితే అది అదే పుస్తకం లండన్ లో అయితే
ఇంటర్నేషనల్ అండ్ టాన్సానియా పర్స్పెక్టివ్ నేనన్నా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టైటిల్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టైటిల్ ఫస్ట్ టైటిల్ సెకండ్ టైటిల్ టైటిల్ అది కోలన్ కోలన్ తో రెండు పుస్తకాలు కావి అది ఒకటే పుస్తకం అయితే ఇప్పుడు ఒకటే పుస్తకం పది చోట్ల పబ్లిష్ అయింది అది హైదరాబాద్ లో పబ్లిష్ అయింది లండన్ లో పబ్లిష్ అయింది న్యూఢిల్లీ లో పబ్లిష్ అయింది అటువంటప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏది ఉంటుందో ఫస్ట్ ప్లేస్ అది రాస్తారు జనరల్లీ అది ఇండియాలో పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ ప్లేస్ వాటి ఏం చేస్తాడంటే హైదరాబాద్ లో పబ్లిష్ చేస్తే హైదరాబాద్ ఫస్ట్ రాస్తాడు కాబట్టి ద నేమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిషర్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ద నేషన్ నేమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిషర్ కామా దెన్ ఎండ్స్ విత్ ద ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ సపోజ్ ఇక్కడ మన పేజెస్ కూడా మనం చెప్పదలుచుకున్నాం పేజెస్ ఏ పేజ్ నుండి ఏ పేజ్ వరకు ఒక్క పేజ్ ఉన్నది అనుకోండి ఒక్క పేజ్ ఉంటే స్మాల్ పేజ్ రాయాల ఫుల్ స్టాప్ రాయాల రాసి సపోజ్ ఒకటే పేజ్ ఉన్నది డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది రాయాల ఒకటే పేజ్ ఉన్నది అనుకుందాం లేదు రెండు పేజీలు ఉన్నాయి అనుకుందాం రెండే ఉన్నాయి అనుకుందాం అయితే రెండు ఉంటే ఏం చేయాలంటే ఇట్లా పెట్టాల అండ్ సెవెంటీ నైన్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల మళ్ళీ అయితే రెండే పేజీలు ఉంటే ఈ స్టైల్ పెట్టాల మీరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఈ ఇది స్టాండర్డ్ ఇట్లా పెట్టదు ఇట్లా పెట్టింది అనుకోండి ఎవడన్నా సెవెంటీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ పెట్టింది అనుకున్నాం కాసేపటికి అరే మీరు ఏ ఊరు నుండి వచ్చిండ్రా వీడు పొత్తకపల్లి నుండి వచ్చినట్టున్నది రే వీడు జమ్మికుంటనా పొత్తకపల్లి రా అంటాడు చూడంగానే అంటాడు ఎందుకంటే ఈ ఊర్లో రావిడే కాదు ఇట్టు అని పెట్టద్ది ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా పెట్టితే అరే వీడు బాబురే వీడు ఆ గట్టికుంటారా వీడు సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ పెట్టింటా వీడు గట్టికుడు అప్పుడు టూ ఎప్పుడు పెట్టాలో తెలుసా చెప్తాను నేను అది కూడా టూ ఎప్పుడు పెట్టాలంటే సపోజ్ ఎయిటీ ఉన్నది అనుకో ఎయిటీ ఉన్నది అనుకోండి పేజీలు ఎక్కువ కాలే మోర్ దాన్ టూ పేజెస్ మోర్ దాన్ టూ పేజెస్ ఉంటే చూడండి చిన్న దాంట్లో కూడా మీకు పట్టచ్చు ఒక చిన్న చిన్న దాంట్లో కూడా మీకు పట్టచ్చు ఇది ఎందుకు అంతా ఎందుకు చెప్తానంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తానంటే ఇప్పుడు నేను చూపెడతా అసలు చెప్పదానికి కారణం ఎందుకంటే నేను పుస్తకం రాసిన కాబట్టి నాకు తెలుసు దీని సంగతి పులి స్టాప్ పెడతారా కామ పెడతారా ఈది పెడతారు ఎట్లా చేస్తారు ఏం చేస్తారు సరే ఏం పుస్తకం రాసిన అని అడగచ్చు మీరు ఇప్పుడు చూపెడతాం మీకు నా పేరు కొట్టిన మీకు పుస్తకం పేరు వస్తుంది దాంట్లో జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ టాన్సానియా మొహమ్మద్ సాహిబ్ హుసేన్ అండ్ అది ఇద్దరం కలిసి రాసినాం కాబట్టి పొల్లు పోయినా ముక్క పోయినా ఇది పోయినా అది పోయినా మొత్తం పట్టు 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 పడతాం మేము కాబట్టి ఇదెందుకు చెప్తానంటే ఇది సంగతి అసలు నాకు చర్రం అంటది ఎవరికి పెట్టి రాసి అనుకోండి ఏం రా నాయనా ఇదేం రా నాయనా ఇదేం రిసెర్చ్ చేస్తారు నాయనా అని చర్రం అంటది ఒకటేసారి ఎందుకంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి కాబట్టి ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ని ఎవరైనా కానీ మీరు ఆర్టికల్ రాయండి మీరు రిపోర్ట్ రాయండి బ్రీఫ్ రాయండి మీరు రైటింగ్ మీరు ఒకటి రిపోర్ట్ రాయండి మామూలుగా ఏది మన పోలీస్ రిపోర్ట్ కూడా రాయండి స్టైల్ మాత్రం ఇదే ఎక్కడైనా ఈ విధంగా ఉపయోగించాలా జనరల్లీ సో దట్ ఈస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇది ఒకదానికి నేను చెప్పింది నేను ఈ విధంగా అయితే పేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు పీపీ అని పెడతారు రెండు పీలు రావాలి అక్కడ రెండు పీలు రావాలి అక్కడ అది కూడా స్మాల్ పెద్ద పెట్టద్దు మళ్ళీ ఇది ఒక స్టైల్ అన్నట్టు కొందరే ఉంది అక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ది పెద్ద పీ పెడతారు తర్వాత చిన్న పీ పెడతారు మళ్ళీ చిన్నయ్యే లేదు రెండు చిన్నయ్యే పర్టికులర్ పేజెస్ అన్నట్టు అవి అవును రెండు చిన్న పీపీ పెట్టి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ టు ఎయిటీ పెట్టి ఫుల్ స్టాప్ ఎందుకంటే రూల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫుట్ నోట్ ఎండ్స్ విత్ ఫుల్ స్టాప్ అది ఫండమెంటల్ పర్టికులర్ పేజెస్ సో అది మీకు అర్థం కాదానికి ఇది చెప్పిన నేను ఇది ఇది అర్థం కావాలా మీకు అని ఉద్దేశంతో దెన్ ఐ ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ దిస్ ఇది ఒకటి ఒక సింగిల్ ఆథర్ దే చెప్పిన నేను ఇంకా డబుల్ ఆథర్ చెప్పలే ఒక సింగిల్ ఆథర్ స్టైల్ చెప్పిన 
డబుల్ ఆథర్ అయింది అనుకోండి మెరిట్లో రాత్ర దాన్ని ఇక్కడ చూపెట్టిన చూడండి హుస్సేన్ కామా ఎంఎస్ ఫుల్ స్టాఫ్ కామా అండ్ ఏ అండ్ అండ్ మాగే కామా ఎం ఫుల్ స్టాఫ్ ఏ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి నేను సింబల్ అండ్ పెట్టలే నేను నేను సింబల్ అండ్ పెట్టలే ఇక్కడ మామూలుగా ఏ ఎండి అండ్ రాసిన ఇక్కడ అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ సింబల్ అండ్ పెట్టలే నేను ఇక్కడ సో జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ టాంజానా ఇది ఇటాలిక్స్ లో రాసిన చూడండి ఇటాలిక్స్ లో రాసిన ఇది క్రిస్టా పెట్టి ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ అవసరం ఇది ఎందుకంటే ఈ లా ఆఫ్రికా పబ్లిషింగ్ టాంజానియా లిమిటెడ్ మూడు చోట్ల ఉన్నది ఇది ఇక్కడ దర్సలాం ఉన్నది నైరోబిలో ఉన్నది ఇది కంపాలాలు ఉన్నది కాకపోతే ఇది దర్సలం లా ప్రింట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని దర్సలాం అని పెడతాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏది ఉంటుంది సో అది పెట్టాలి అన్నట్టు సో ఇది కామ పెట్టి ప్లస్ ఇయర్ పెట్టాల సో ఇది స్టైల్ రాయడంలో ఎట్లా రాయాలా అనే దానికి నేను మీకు చెప్పిన కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ వన్ ఇది మీది ఇప్పుడు చెప్పిన కదా ఏది చాప్టర్ వన్ మీది చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఎవరిదైనా పర్వాలే ఎస్ పర్వాలే ఎవరిదైనా పర్వాలే బికాస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటే అయితే ఇప్పుడు లిటరేచర్ రివ్యూ తర్వాతనే హెపాథసిస్ రావాలా ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది అంతా నేను కరెక్షన్ చేసినా కాబట్టి మీకు అన్న కనబడతలేవు ఇవి ఇది మీరు ద ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిసెర్చ్ అన్నారు ఇది జర్నల్ పేరు ఇది ఇది జర్నల్ పేరు జర్నల్ పేరు ఉన్నప్పుడు ఎవడు రాసిందండి ఇది ఎవడు ఒక ఆర్టికల్ రాయాల కదా వాడు ఆర్టికల్ దాంట్లో పబ్లిష్ కావాలన్నా మరి ఆథర్ ఏది ఆథర్ ఏది ఫస్ట్ ఆథర్ పేరు రావాలా ఫస్ట్ ఆథర్ పేరు రావాలా ఆ తర్వాత అది మొట్ట ఆథర్ పేరు కూడా ఏది సర్ నేమ్ ముందు కలుస్తుంది ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత వస్తుంది ఇప్పుడు సిహెచ్ రమ ఉన్నది సిహెచ్ రాయద్దు ముందు కాల రమ రమ సిహెచ్ రాయాల ఇప్పుడు నందూరి ప్రభాకర్ ఉన్నాడు ఎప్పుడే నందూరి ప్రభాకర్ రాయద్దు అట్లా ప్రభాకర్ కామ నందూరి సార్ నేను మొత్తం రాయను సార్ నందూరి ఎన్ క్యాపిటల్ రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి కామ పెట్టి ఇక రాయి నువ్వేమన్నా రాయి అజిస్ట్ అయ్యి అయితే ఎప్పుడైతే ఆథర్ ఉన్నారో ఆథర్ పేరు రావాలా అది కూడా సర్ నేమ్ ముందుగా రావాలా ఆ తర్వాత ఇనిషియల్ తర్వాత రావాలా ఇనిషియల్ అయితే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా లేకుంటే మొత్తం పేరు రాయండి తర్వాత కామ రావాలా మరి ఏ ఆర్టికల్ రాసిందండి ఆయన ఆర్టికల్ పేరు కావాలా కదా ఆర్టికల్ పేరు ఆర్టికల్ పేరు ఎట్లుంటది పేరు కావాలన్నా వద్దా ఇప్పుడు చూపెడతాను చూడండి పేరు మీకు ఆర్టికల్ పేరు ఎట్లుంటది అనేది చూపెడతా చూడండి ఇక్కడ చూపెట్టి చూడు పోతే మాన్ ఇడు పొహెల్ మాన్ నాది పెట్టలే నా ఆర్టికల్స్ కూడా బాగున్నాయి ఇక్కడ నేను నాది పెట్టే ఎందుకంటే నాది నేను సుత్తి కొట్టినట్టు అవుతుంది సో పొహెల్ పొహెల్ మాన్ జే ఇక్కడ జే ని తర్వాత రాసిన చూడండి ఇనిషియల్ రాసిన తర్వాత కామ పెట్టిన చూసిన రా దీన్ని హైలైట్ చేయాలన్నా ఇంకా పెద్దగా చేయాలన్నా ఇక్కడ చూడండి పొహెల్ మాన్ పొహెల్ మాన్ కామ జే రాసిన తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిందా లేదా ఇనిషియల్ ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత కామ ఉన్నది ఆ తర్వాత వాడు రాసిన ఆర్టికల్ ఏం తెలుసా ఇది చిన్న ఇన్వర్టెడ్ కామ పెట్టిన చూడండి చిన్న ఇన్వర్టెడ్ కామ ఒకటే కామ ఉన్నది చూడండి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దాచ్మెంట్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఇన్ కార్సినేటెడ్ మదర్స్ అది రాసిండు వాడు ఆర్టికల్ మరి ఆర్టికల్ నేను ఆ రాసిన ఆర్టికల్ ని అయితే దాంట్లో ఎందులో పెట్టిన నేను చిన్న ఇన్వర్టెడ్ కామ ఒక ఇన్వర్టెడ్ కామాలు పెట్టిన చూడండి చూసారా ఇక్కడ ఒకటే ఇన్వర్ట్ కామ ఉన్న చూడండి ఇది ఒకటే ఇన్వర్టెడ్ కామ అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ కూడా పెట్టిన నేను అంటే ఆర్టికల్ పేరు తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ రావాలా ఆ తర్వాత మీరు ఇట్లా ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామ పెట్టాలా సార్ ఏమున్నది సార్ మీరు పెట్టకపోతే ఏమి సార్ అయితే అది రూల్ అది పెట్టాలా సరే అంత గుణం ఎవరు చూస్తారని కొందరు పెట్టరు కానీ యాజ్ ఎ రూల్ అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల్సిందే ఆ తర్వాత మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఇన్వర్టెడ్ కామ పెట్టాలా అయితే కొందరు ఏం చేస్తారు డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామ పెడతారు రెండు రెండు పెడతారు కొటేషన్లు పెడతారు రెండు అది ఒక స్టైల్ అంటే మీరు రెండన్నా పెట్టండి ఒకటన్నా పెట్టండి కాకపోతే మొత్తం వర్క్ లా అందే ఉండాలా అదే ఉండాలా మొత్తం వర్క్ లా సో తర్వాత ఏంటయిందా 
ఆ తర్వాత చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని పెట్టినా ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటిది అది అది టైటిల్ ఆఫ్ ది జర్నల్ అది ఆ జర్నల్ టైటిల్ అది మన దగ్గర ఏమో ఎట్లుంటది టైటిల్ మన దగ్గర ఏదైనా ఉన్నాయని ఒక జర్నల్ ఏ ఏ జర్నల్ తెలుసండి ఒక చెప్పండి మీరు ఒక పేరు చెప్పండి రమా చెప్పండి ఏం కావాలా దాంట్లో ఏం లేదు సార్ మీరు జనరల్ జనరల్ కి సంబంధించింది ఒకటి కావాలి అని అంటే దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ చెప్పారు అదండి మన జర్నల్ చెప్పారు అదండి లా జర్నల్ చెప్పారు అదండి మీ జర్నల్ ఏది తెలియదు మన జర్నల్ ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పబ్లిష్ అయ్యేది కానీ తెలంగాణ పబ్లిష్ అయ్యేది కానీ హైదరాబాద్ లో పబ్లిష్ అయ్యేది కానీ లా జర్నల్ ఏంటి కాదండి ఆంధ్ర లా టైమ్స్ ఆంధ్ర లీగల్ డెసిషన్ సుప్రీం కోర్టు జర్నల్ సుప్రీం కోర్టు జర్నల్ ఏఎల్డి రెగ్యులర్ గా కేసు లాస్ లో మనం రెఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏఎల్డి కానీ హైదరాబాద్ టైమ్స్ కానీ వాటిలో వాడుతుంటాం సార్ వాడి అప్పుడు జర్నల్ పేరు ఏంటిది అంటే ఆంధ్ర లా డెసిషన్స్ అది క్యాపిటల్ ఇటాలిక్స్ లో రాయాలి ఇటాలిక్స్ లా రాయాలా చెప్పేది ఏంటంటే జర్నల్ పేరు మాత్రం ఇటాలిక్స్ లా రాయాలా తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ రాయాలా అది రూల్ జర్నల్ అయితే ప్రతి జర్నల్ కి వాల్యూమ్ ఉంటది ఇష్యూ ఉంటది వాల్యూమ్ ఉంటది నెంబర్ ఉంటది ఇష్యూ ఉంటది ప్రతి జర్నల్ కి సో వాల్యూమ్ ఎంత వాల్యూమ్ సెవెంటీ సిక్స్ కామా ఇష్యూ నెంబర్ ఎంత ఇష్యూ నెంబర్ త్రీ దెన్ కామా ఇయర్ ఏది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇది స్టైల్ రాసింది జర్నల్ వస్తే ఇట్లా రాయాలనేది ఇది స్టైల్ అయితే పర్టికులర్ పేజెస్ ఉంటే పర్టికులర్ పేజెస్ మెంటైన్ చేయండి ఒక సింగిల్ పేజ్ అయితే ప్లీజ్ ఫుల్ స్టాప్ పేజ్ నెంబర్ వేయండి తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ రాయండి రెండు కన్నా మూడు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే పీపీ రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి టూ రాయండి మధ్యలో టీఓ టూ పెట్టారండి ఎవరి ఎండింగ్ ఫుల్ స్టాప్ రాయండి ఇది స్టైల్ రాసే జర్నల్ స్టైల్ అయితే పాయింట్ రాసే జర్నల్ స్టైల్ లో అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలా నో అగైన్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఎడువైన మనం ఇది ఇది కదా చాప్టర్ ఏ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ వన్ అనేది చెప్తాను కదా చాప్టర్ వన్ కంపాటబిలిటీ స్టైల్ లైట్ ఇది డాక్యుమెంట్ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ వన్ యా సో ఇక్కడ వచ్చేసిన మనం so the international journal of business and financial research is the title of the journal is it is it the name yes, yes. yala ipudu nenu value sir italics la pettala idi title of journal kabatti idi italics la pettala pettesina aata theeram kuda pettal annaru kada ikkada meer raala mara ప్రభాకర్ నందూరి ప్రభాకర్ దొరా ఇక్కడ ఆథర్ ఇవ్వడు వాని టైటిల్ ఏంది జర్నల్ అయింది ఆ అది ఇందులో పబ్లిష్ అయింది ఆ తర్వాత వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ను మొత్తం అన్నా రాయచ్చు లేకుంటే ఇట్లా రాయాల ఇట్లా రాయాల ఇది స్టైల్ వాల్యూమ్ సెవెన్ ఇష్యూ లేదా అయ్యా సార్ మీరు మొత్తం గుంజుతాను సార్ మొత్తం స్కిన్ బట్టి అంటే నేను చెప్పే విధానం చెప్తాను సపోజ్ మీకు దొరకలేదు అనుకోండి ఇంతనే రాసి ఉదరి పెట్టండి నడుతుంది ఇప్పుడు పని నడుపుదాం కాసేపు మీకు ఆథర్ రాయాలి ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ రాసి ఆర్టికల్ పేరు రాయాలి ఆ తర్వాత ఎందులో పబ్లిష్ అయింది ఇందులో పబ్లిష్ అయిందని చూపెట్టాలా వాల్యూమ్ రాయాలా ఇష్యూ నెంబర్ రాయాలా ఇయర్ రాయాలా ఆ తర్వాత సార్ ఇది అన్ని చాలా ఇంటర్నెట్ అనేది తీసుకున్నా అనుకోండి సపోజ్ మీరు ఇంటర్నెట్ తీసుకుంటారు అనుకున్నాం కానీ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ రాయకండి రాయకండి ఎందుకంటే అది రాసిందనుకో ఈ ఈ రిసర్చర్ ఇంటి కాడ కూర్చొని తయారు చేసి రాయిది అని ఇంప్రెషన్ పెడుతుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మీరు నెట్కి వెళ్ళి తీసినా కూడా ఏం చేయాలా 
ఒరిజినల్ ఆథర్ వాడు ఆర్టికల్ ఇందులో పబ్లిష్ అయింది వాల్యూ నెంబర్ ఇష్యూ నెంబర్ ఇయర్ పేజెస్ రాసి యాక్సిడెంట్ అని తీసేయాల తీసేద్దాం వద్దు ఎందుకంటే ఎక్కువైతే అని యాక్సెస్ 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 అంటే ఇక నువ్వు చేసింది దూరా కంప్యూటర్ పట్టుకుని ఇక్కడ కూర్చొని తయారు చేసినావా కాబట్టి ఇది దొరికింది అనుకోండి దీన్ని ఏం చేయాలా ఇప్పుడు మొటాష్ చేసి పడేయాలా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఎగ్జామినర్ చూసినాడు వా సో మెనీ జర్నల్స్ ఆర్ ఈ రిఫర్డ్ సో మెనీ బుక్స్ ఈజ్ రిఫర్డ్ సో మెనీ న్యూస్ పేపర్స్ ఈజ్ రిఫర్డ్ సో మెనీ రిపోర్ట్స్ ఈజ్ రిఫర్డ్ సో మెనీ ప్రొసీడింగ్స్ ఈ ఆర్ రిఫర్డ్ హీ ఆల్సో రిఫర్డ్ ద పిహెచ్డి రిజర్వేషన్ థెసిసెస్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్ అండ్ సో అండ్ సో సో ఫర్ దట్ మీన్స్ హిజ్ హిజ్ PhD or dissertation is a combination of all sources, not from only one source, computer source, and it impression was the day. Is it clear? Ippudu, the organization of the economic cooperation and development, and it is not the same as the organization of the economic cooperation and development, and it is not స్మాల్ లెటర్ వేసి పడేస్తారు దాని ఆర్గనైజేషన్ అది ఓ ఇక్కడ ఈ ఎత్తు ఎత్తు లేకుండా ఇది కూడా స్మాల్ లెటర్ వేసి పడేస్తారు స్మాల్ లెటర్ వేసేస్తారు అంతే ఇక పోనీ మనకేంది ఆ ఎగ్జామినర్ చూసుకుంటాడు ఆ సూపర్వైజర్ చూసుకుంటాడు ఇక్కడ మళ్ళీ మాత్రం ఇక్కడ ఓఈడి ఓఈసిడి మాత్రం మంచిగా రాస్తాను దట్ ఈస్ రాంగ్ ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పుడు ఓ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా క్యాపిటల్ లెటర్ చేయాలా అప్పర్ ఆ తర్వాత ఈ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా ఇక్కడ సి కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా అండ్ సార్ అండ్ కదా సార్ ఏ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ పెడతా పెట్టద్దు ఎందుకంటే రూల్ ఏంది చెప్పండి రూల్ నందూరి ప్రభాకర్ నువ్వు చెప్పాల రూల్ ఎందుకంటే ప్రతిసారి రాసిన నేను రూల్ ఈజ్ దేర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ నేమ్ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ ఎక్సెప్ట్ కంజంక్షన్స్ ప్రపోజిషన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అంటే అండ్ అనేది కంజంక్షన్ అవుతుంది ఇది కాబట్టి అండ్ రాదు క్యాపిటల్ లెటర్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ టూ అట్లాంటిది బట్ ఆన్ ఇవన్నీ రావు ప్రపోజిషన్స్ అవుతాయి ఆర్టికల్స్ ఏ ఉంటది ఆన్ ఉంటది ది ఉంటది అది కూడా రాదు క్యాపిటల్ లెటర్ కాబట్టి రూల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారము అండ్ లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ రాదు డెవలప్మెంట్ ఇది ఓఈసిడి అంటారు ఇది ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ చేస్తా వెదర్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ లేదా అని తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఓఈసిడి ని ఏమనాలా కాంట్రాక్షన్ అనాలా అక్రోనిమ్ అనాలా అబ్రివేషన్ అనాలా ఏమనాలాషన్ సార్ రాంగ్ రాంగ్ అబ్రివేషన్స్ కి అక్రోనమిక్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే అబ్రివేషన్ కి అక్రానం కి ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే అబ్రివేషన్ లా ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటది తర్వాత లెటర్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఉన్నది ఇక్కడనే కొడతా నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడనే కొడతా మీకు ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఉన్నది ఓకే ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉన్నదా తర్వాత లెటర్ ని స్మాల్ లెటర్ ఉన్నాయా తర్వాత ఫుల్ స్టాక్ ఉన్నదా ఇది అబ్రివేషన్ అయింది ఇందులో ఎక్కడ ఉన్నదా ఓఈసిడి లో ఎక్కడన్నా ఫుల్ స్టాక్ ఉందా స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయా లేవు కాబట్టి అది అబ్రివేషన్ కాదు అది ఆక్రోనిమ్ అవుతుంది సార్ మరి కాంట్రా మరి కాంట్రాక్షన్ ఏంటి సార్ మీరు కాంట్రాక్షన్ ఉన్నారు కాంట్రాక్షన్ చెప్పండి ఇప్పుడు నందూరు చెప్పాలి నాకు కాంట్రాక్షన్ ఏంటిదో కాంట్రాక్షన్ అంటే చెప్పు నందూరు చూపెట్టాలి నా కాంట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఉన్నది రాసినారా రాజు కూడా తాగండి ఇక్కడనే ఇందులోనే చూపెడతా ఇక్కడ నాకు పట్ట పడతదా లేదా చూస్తా ఓకే ఇక కనబడతా లేదు కానీ ఇక్కడ చూపెడతాను నాకండి కాంట్రాక్షన్ ఏమంటే ప్లీజ్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ Just tell me, I am hearing you. Just sometimes abbreviations? Okay, now let me continue it. 
is it not an unna judandi sir sometimes abbreviation uh, sir sometimes abbreviations ah uh, cheppandi abbreviations వినబడతలేదు అంతవరకు అంతవరకు సూర్యనారాయణ గారు వినబడతలేదు అంతవరకే చెప్పారు మీరు సమ్టైమ్స్ అబ్జర్వేషన్స్ చెప్పండి ఎందుకంటే నాకు వినబడతలేదు కాంట్రాక్షన్స్ ఏంటి ప్రభాకర్ రామంచ్ ఉన్నారు ఇది కాంట్రాక్షన్ అయితే ఇది అయితే జనరల్ ఓకే ఐ విల్ క్లియర్ యూర్ డాక్ట్ లేటర్ regarding abbreviations uh, are you, you can send me a text to me i will i will give the reply you text me so that i can give the reply to you contraction uh, sir contractions are sound about that ah uh, itla contractions undagudu itla raya deppudaina idi din em cheyalante itla it is not an raya it is is not an motto raya la contractions rayaddu is rasi n o t not an motto raya la itla contractions rayaddu contra అసలు ఎక్కడ ఉండదు బాడీలా ఎక్కడ కూడా ఉండద్దు కాంట్రాక్షన్స్ ఎక్కడ కూడా ఉండదు బాడీలా సో అది అదే అర్థం ఓకే ఫర్దర్ నో నో ఇది ఓఈసిడి ఇది కరెక్ట్ ఓకే నో సిజి ఆల్సో వెరీ గుడ్ నో మ్యాటర్ అండ్ నో నో ప్రాబ్లం ఫర్ ఇక్కడ దొరికాను ఇది బెబ్చుక్ అండ్ ఫెర్రాల్ అని రాసిండ్రు తర్వాత ఇయర్ రాసిండ్రు ఇది ఏపీఎస్ టై కానీ ఎప్పుడు ఇట్లు రాయకూడదు ఏదో నడుస్తుంది కాబట్టి నడిపిండ్రు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇది కరెక్ట్ రాసిండ్రు ఇది బెబ్బుక్ అండ్ ఫెర్రల్ బాగానే రాసిండ్రు కామా పెట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ కామా పెట్టి దీని పుస్తకం ఏంటిది ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ ఎవరు రాసిండ్రు ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ నేమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిషర్ ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ పేజెస్ ఉన్నాయా ఎడిషన్ ఉన్నదా ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం రాయాల నువ్వు ఫుట్ నోట్ రా ఇక్కడ రాయాల ఫుట్ నోట్ కాడ ఇక్కడ రావాలి అది ఫుట్ నోట్ మనం ఏం చేసిండు అదం అంటే బబ్ బబ్జుక్ అండ్ ఫెర్రల్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అది పుస్తకమా అది జర్నలా అది రిపోర్టా అది డెజర్టేషనా అది ఏం లేదు అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు మొత్తం క్లియర్ ఉండాలి ఇది ఏదో నడుపుతానం కాబట్టి నడుస్తుంది కాబట్టి బబ్జుక్ వర్సెస్ ఫెర్రల్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్ పడేసి ఆర్గ్యూ దట్ బెటర్ గవర్నెన్స్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంఫెరికల్ అది ఇది ఇక్కడ కూడా రాసిండు డోర్ బేజ్ అండ్ షెఫల్ అండ్ జైమాన్ అండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇది అయితే లిటరేచర్ రెగ్యులా క్లియర్ గా రాయాలా so and so author says in his book so and so thing but uh, that will not be clear idea so in our research i am i am and ran rayadu the researcher making the definition in different direction ani researcher researcher ani pettala the researcher pedtaleru nen chusina malli ie vachindi ippudu jupedta kada ippudu vachina la kotta danla jupedta ani ha the accessed annapudu yes, ah, accessed annapudu malli ibid pettindi ikkada adi paathadi kabatti paathadi kabatti danni atla betta kodadu ani chupana daniki appudu cheppetti then if you go further i will show you that where the what are the other the same don't write yeah, august so, august last appudu inga unnaya rendu vaadlu kada motto raya radandi lekunte eu g rayandi ha దాన్ని ఫుల్ స్టాప్ ఇస్తే మొత్తం రాయండి ఇక సెప్టెంబర్ మొత్తం రాయండి మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మళ్ళీ జనవరి పెట్టి మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మళ్ళీ ఏం చేసి బాత్ మొత్తం రాయండి ఇక్కడ ఫోర్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్ మరి ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ రాసింది అనుకో మళ్ళీ ఎస్సీపీటి రాయాలా ఫుల్ స్టాప్ రాయాలా మళ్ళీ ఈ ఎస్సీపీటి ఫుల్ స్టాప్ ని మీరు అబ్రివేషన్ లా ఆక్రోనిమ్ లా మరి అక్కడ చూపెట్టాలా మళ్ళీ మీరు మరి లిస్ట్ లు పెడతారు కదా మీరు సార్ మేము ఎక్కడ పెడతాం సార్ లిస్ట్ పెట్టాలా అబ్రివేషన్ ఆక్రోనిమ్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది ప్రెండర్ పేజెస్ లా అక్కడ పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మొత్తమే రాయండి అక్కడ సరిపోతుంది ఎస్ ఎనిథింగ్ అడగండి చెప్పండి చెప్తా ఎస్ నాకు వినబడతలేదు మీ వాయిస్ ఎస్ ఎస్ నౌ నౌ యూ స్పీక్ Yes, speak. Okay, if, if there is no nothing is there, I can proceed. Yes, let me proceed it. Huh? Because I could not hear you. Or you can text me that if you have any problem there. What is uh, uh, what is on the screen? Read, sir. Read, sir. Uh, sometimes abbreviations like a display with the italics uh, fonts. Uh, no, no, no. Abbreviations with the italics fonts display cow. జనరల్లీ అది లాటిన్ టర్మినాలజీ అయితేనే ఇటాలిక్స్ లా రిప్రజెంట్ అయితే 
అదర్వైజ్ జనరలీ వీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ అబ్రివేషన్ షుడ్ బీ ఇన్ ఇటాలిక్స్ ఎక్కడ రూల్ లేదు ఇటాలిక్స్ లో ఎప్పుడైతే ఉంటే అది లాటిన్ టెర్మినాలజీ ఉన్నది అనుకోండి లైక్ ఇబిడ్ సుప్రా అట్లాంటి ఉంటే దానికి దాన్ని ఇటాలిక్స్ పెడతాను అదర్వైజ్ వీ డోంట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ వేర్ ఆల్సో సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ యా దట్ ఈస్ దోల్డ్ ఓల్డ్ వన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ హైపోతసిస్ యా ఇక్కడ మళ్ళీ హైపోతసెస్ ఈజ్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ ఇక్కడ ప్లూరల్ ఫామ్ పెట్టాలా ఇక్కడ సింగులర్ ఫామ్ పెట్టాలా సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏమో సింగులర్ ఫామ్ ఇందులో ఇందులో బాడీలో మాత్రం ప్లూరల్ ఫామ్ రాయాలా రాసినప్పుడు హైపోతసిస్ ఎప్పుడైనా సరే రెండు లైన్ల కన్నా మూడు లైన్ల కన్నా దాటద్దు ఒక్కొక్క హైపాథసిస్ మాక్సిమం రెండు లైన్లు ఓకే మూడు లైన్లు ఓకే దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఎప్పుడు దాటద్దు అయితే హైపాథసిస్ మొత్తం స్మాల్ రోమన్ వన్ లో పెట్టండి ఇది ప్రొసీజర్ స్మాల్ రోమన్ వన్ ఇక్కడ పెట్టిన చూడండి అదే పెట్టాలా స్మాల్ రోమన్ వన్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ సెమికోలన్ పెట్టాలా లాస్ట్ లా లాస్ట్ లో ఎప్పుడు సెమికోలన్ పెట్టాలా ఇది ఫస్ట్ హైపోతసిస్ ద సెకండ్ ఇది ఫస్ట్ హైపాథసిస్ ఏంటంటే జనరల్ హైపాథసిస్ ఆ తర్వాత ఏమైతే ఇది స్పెసిఫిక్ హైపాథసిస్ అవుతుంది ఇది జనరల్ హైపాథసిస్ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత స్పెసిఫిక్ తర్వాత వస్తుంది సేమ్ జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ తిరిగినే ఇది కూడా అట్లే జనరల్ హైపాథసిస్ ఫస్ట్ హైపాథసిస్ అవుతుంది అండ్ స్పెసిఫిక్ హైపాథసిస్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమో స్పెసిఫిక్ హైపాథసిస్ అవుతాయి యూ రీడ్ మై ఆర్టికల్ యూ విల్ నో ఇట్ అండ్ ఆ ఆర్టికల్ దట్ ఆర్టికల్ ఐ ఆల్రెడీ పోస్టెడ్ టు యూ that article which i already posted to you the name of the article is i already gave you i don't know where i put it yes see there i mentioned very much clearly in that article what uh, i wrote it uh, i j yes see this article i already posted to you international journal of the science and arts and uh, commerce uh, that uh, they are the legal research proposal for students of law and i petni dintlo nenu hint icha andantla adi already meek post chesanu nenu dantlo clear ga unnadi edi etla rayala eppudu rayala em rayala ane so first one hypothesis lo first small roman rasi semicolon tho end cheyala the second mari second hypothesis rasi semicolon tho end cheyala then third hypothesis rasi full stop pettesala kaani kaani అలైన్మెంట్ మంచిగా లేదు ఇక్కడ చూసింట్రా మీరు అలైన్మెంట్ ఇక్కడ ఏమో ఫస్ట్ ఏమో ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఆ తర్వాత సెకండ్ ఏమో మంచిగా నచ్చింది ఈ థర్డ్ ఏమో ఇటు గుణ ఇటు పోయింది చూడండి ఈ అలైన్మెంట్ కరెక్ట్ చేయాలా హైపాథసిస్ లా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఫుట్ నోట్ రాయచ్చు హైపాథసిస్ లో మాత్రం ఫుట్ నోట్ రాయకండి ఎందుకంటే హైపాథసిస్ మీరు క్రియేట్ చేసింది అది ఇంకోటి కాపీ కొట్టింది కాదు అది మీరు క్రియేట్ చేసింది అది కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ ఫుట్ నోట్ ఇన్ ద హైపాథసిస్ ఎందుకంటే మీరు తయారు చేసింది అది కాబట్టి దానికి ఫుట్ నోట్ ఉండకూడదు సో అవాయిడ్ ఫుట్ నోట్ ఫర్ ద హైపాథసిస్ దట్ ఈస్ అనరల్లీ ప్రిన్సిపల్ పీపుల్ విల్ ఫాలో ఇట్ తర్వాత మామూలుగా ఇక మిగతా దాన్ని నెంబరింగ్ కరెక్ట్ ఉన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూసిండ్రా ఆథర్ ఉన్నది ఇక్కడ జర్నల్ ఉన్నది ఇక్కడ ఏం రాసిండ్రా ఆయన ఆయన ఏం రాసిండ్రా ఆయన ఏ ఆర్టికల్ రాసిండు ఆర్టికల్ పేరేది ఆథర్ ఉన్నది జర్నల్ పేరు ఉన్నది ఐజేబిఈఆర్ జర్నల్ పేరు అది కానీ ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ రాసిండ్ అనేది లేదు దాంట్లో లేదు కాబట్టి ఆథర్ ఉండాలా ఏ ఆర్టికల్ రాసిండు దాని పేరు ఉండాలా అందు ఎందులో పబ్లిష్ అయింది అది ఐజేబిఆర్ అది రాసిండ్రు వాల్యూమ్ రాసిండ్రు ఇష్యూ నెంబర్ రాసిండ్రు బాగానే ఉన్నది ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత యాక్సెస్ రాయొద్దు ఎందుకంటే ప్రతిది యాక్సెస్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు అది రాయకుండా యాక్సెస్ రాయకుండా డైరెక్ట్ మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది రాసింది అనుకోండి కనీసం ఈ జనరల్ రిఫర్ చేసింది అని ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం ఉన్నప్పుడు ఇది ఏం చేయాలా ఇంతే సంగతులు దాన్ని తీసిపడేయాలా దీన్ని డెలీట్ చేసి పడేయాలా దీన్ని డెలీట్ చేసి పెడితే అయిపోతుంది ఏం కాదు అది మొత్తం ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ రాసిండు ఏ రాసిండు బాగానే ఉన్నది ఇప్పుడైనా గుర్తుపెట్టండి ఏ తర్వాత సర్కులర్ బ్రాకెట్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టద్దు ఇంతకు ముందు పెట్టితే నేను చెప్పాను అక్కడ తప్పు ఇది స్టైల్ కరెక్ట్ ఏబిసి ఇక్కడ అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులు ఉన్నాయి సరే క్వశ్చన్ మార్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి నడవని ఈ అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులు పెట్టింది కదా ఇది 
ఏది వెదర్ ద ఓనర్షిప్ ప్యాటర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఎఫెక్టివ్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్ సరే ఇది రిసర్చ్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర తయారు చేసిండు ఉన్నాయి అండి ఏం కాదు కానీ అంత రిసర్చ్ క్వశ్చన్స్ ఇది ఉన్నాయి ఈఎఫ్ ఎఫ్ రాసిండ్రు ఎఫ్ తర్వాత ఏం లేదు కాబట్టి మరి ఇక్కడ అండ్ రాయాల్సిందే ఇక్కడ ఇది రూల్ ఆ రూల్ ని బద్ధం చేయొద్దు రూల్ అండ్ రాయాల్సిందే ఇక్కడ ఏ ఎండి అని ఎందుకంటే లాస్ట్ కదా ఇది ఇది లాస్ట్ అయిపోయింది కదా కాబట్టి ఇట్లా అంటే జనరలీ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టర్ ఎవరు పెట్టరు క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ ఉండదు ఉండదు చూడండి మీరు కూడా చూడండి ఎందుకంటే ఎట్లా మంచిగా ఎక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత అదే ఎండింగ్ జనరల్లీ పెట్టరు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టరు మన పుస్తకంలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాం సో ఎన్నో టేబుల్ లో బాగానే రాసిండు ఇది బాగానే ఉన్నది ఇక్కడ అప్పుడు బాగా డేట్ అయ్యేలే అప్పుడు ఒకటి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రాసిండి అంతే అప్పుడు డేట్ అయ్యేలే అక్కడ అందుకోసం ఐ మేడ్ ద కామెంట్ ఓవర్ దే ఇక్కడ మాత్రం ఓకే ఇక్కడ ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ చిన్న జీరో ఓఎఫ్ ఆఫ్ పెట్టాలా ఇక్కడ కూడా ఓఎఫ్ ఆఫ్ చిన్నది పెట్టాలా అది సో ఇది దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ విచ్ ఐ ఫౌండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు మొన్న పంపించి దాంట్లో చెప్పి చూపెడతాం మొన్న పంపించింది దాంట్లో ఏం తప్పుడు ఉన్నాయని ఇక్కడ చూడండి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రెవ్యూ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ లీడింగ్ కార్పొరేట్ ఇన్ ఇండియా మరి ఇది జర్నల్ ఆ ఇది పుస్తకం ఆ ఇది రెవ్యూ ఆ ఇది ఏంటిది బస్ యాక్సెస్ అని పెట్టేసిండ్రు అతను నడిచిపోయింది అట్లా రాయకుండా ఏం చేసి జర్నల్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎవరు రాసిండ్రు ఏ టైటిల్ ఉన్నది ఎందులో పబ్లిష్ అయింది వాల్యూమ్ ఎంత ఇష్యూ ఎంత సార్ మరి వాల్యూమ్ ఇష్యూ అంటాను సార్ పబ్లిషర్ పేరు రాయద్దా సార్ జనరల్ లా అంటే జనరల్ గా రాయారు పబ్లిషర్ పబ్లిషర్ పేరు రాయారు జనరల్ గా జనరల్ లా ఎవాడ్ చేస్తారు ఏం రాస్తారంటే ఆథర్ రాస్తారు ఏ ఆర్టికల్ రాసిన రాస్తారు ఎందులో పబ్లిష్ అయింది రాస్తారు వాల్యూమ్ రాస్తారు ఇష్యూ రాస్తారు ఇయర్ రాస్తారు పేజ్ నెంబర్ రాస్తారు కానీ ఎక్కడైనా నేను చూడలే పబ్లిషర్ పేరు రాయారు పబ్లిషర్ నేమ్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ నేమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిషర్ బట్ ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఉంటుంది మరి దాంట్లో సో దట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద థింగ్ సో దీస్ ఆర్ ద కంక్లూషన్ ఓకే యూ రైట్ ఇట్ వెరీ నైస్లీ యాక్సెస్డ్ ఈక్సెస్డ్ ఇది బాగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ పట్టుకున్నా రైట్ గెస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఫోర్ జీరో త్రీ ఇది ఏంటి నాయన ఇది ప్రభాకర్ ఇది సి కాపీరైట్ అది ఈ కాపీరైట్ అంటే రాయారు కాదు అది కాపీరైట్ కాదు సార్ అది అసలు కాపీరైట్ అనేది రాయనే రాయొద్దు అక్కడ రెఫరెన్స్ లో ఎక్కడ ఏ రాయాలా రీప్రింట్ కూడా రాయొద్దు ఒకటి ఎడిషన్ ఉంటే ఎడిషన్ రాయాలా సపోజ్ థర్డ్ ఎడిషన్ ఉన్నది అనుకోండి అదే పది సార్ల ప్రింట్ అయింది అనుకోండి రీప్రింట్ అది పది సార్లు ప్రింట్ అయింది అయినా థర్డ్ ఎడిషనే రాస్తాం రిప్రింట్ మామూలు దాన్ని కాపీలు పెంచడానికి ఉంటది కానీ థర్డ్ ఎడిషన్ థర్డ్ ఎడిషన్ అయితే ఎడిషన్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫోర్త్ ఎడిషన్ రాసి మళ్ళీ ఇయర్ రాస్తాం అంతేగాని రిప్రింట్ కి ఆ విధంగా చేయం సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ వేర్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ నౌ ఐ విల్ కమ్ టు ద లేటెస్ట్ వర్క్ విచ్ ఈ సెంట్ రీసెంట్లీ అండ్ నౌ ఐ ఎమ్ ప్రభాకర్ ఎస్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఓహో సూర్యనారాయణ yes discontinuing yeah yeah some problem is there share hmm? yeah yeah let, let me let me come yes yeah, yeah the sharing problem yes yes yes, yes. it take uh, prabhakar admit you yes, say admitted hmm admit uh, Mm, sometimes abbreviations like display with that yeah 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 coming to the point now it is picked up now i admitted prabhakar now prabhakar latest latest this is the latest one that what the prabhakar gave me yes i admitted you already footnote one and two next page uh k13 r one and two put note 1 and 2 next page k okay i will i will address you i will address you regarding the foot note uh, okay yeah this is the latest one yes first let me clear your doubt then i can proceed yes uh, what is the foot note that you have the doubt you tell me yes 
ఎప్పుడైనా ఫుట్ నోట్ నెక్స్ట్ పేజ్ కి పోవద్దు అంటే మీ అర్థం ఏంటంటే పేజ్ సెటప్ లో ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద పేజ్ సెటప్ ఎప్పుడైనా ఫుట్ నోట్ సెకండ్ పేజ్ కి పోవద్దు అది ఫస్ట్ పేజ్ లో వచ్చేటట్టు చూడాలా లేకుంటే ఆ సెంటెన్స్ ని మొత్తం సెకండ్ పేజ్ లో దింపేసేయాలా ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది పేజ్ సెటప్ లా చేసేటప్పుడు అది అప్పుడే ఆ విధంగా చేసుకోవాలా మనం అది నెక్స్ట్ పేజ్ లో పోకుండా చేసుకోవాలి అది నెక్స్ట్ పేజ్ పోయింది అనుకోండి పొడుగ్గా గీత వస్తుంది పొడుగ్గా గీత వస్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్ పోతే మీరు గుర్తు చేసిండో లేదో కొంచెం గీత కాదు ఇదో ఇట్లా ఇంత ఈ గీత రాదు మొత్తం ఇంతవరకు వస్తుంది గీత నెక్స్ట్ పేజ్ పోతే ఇంతవరకు వస్తుంది ఈ లాస్ట్ వరకు ఇట్లా రాదు నెక్స్ట్ పేజ్ పోతే అది రాకుండా చూసుకున్నానికి ఆ పేరాగ్రాఫ్ ని నెక్స్ట్ పేర్ లో షిఫ్ట్ చేయడము ఆ సెంటెన్స్ ని నెక్స్ట్ పేర్ లో షిఫ్ట్ చేయడము అట్లాంటిది చేసుకోవాలి లేకుంటే ఆ ఫుట్ నోట్ ని తక్కువ చేయాలి లేకుంటే ఫుట్ నోట్ ని తక్కువ చేయాలి లేకుంటే ఓకే నౌ ఐ విల్ కమ్ టు ద ద లేటెస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ అండ్ స్టిల్ ఐ ఫౌండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ది మిస్టేక్స్ ఫ్రమ్ హియర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ చాప్టర్ వన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ డి నాట్ ఫైండ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఓవర్ హియర్ బికాస్ ఐ చెక్ డే ఫ్రమ్ ఈచ్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్టైల్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆన్ ఫిఫ్త్ ఇక్కడ టీహెచ్ లేదు ఓకే పర్వాలేదు కొన్ని చోట్ల పెట్టరు కొన్ని చోట్ల పెడతారు ఓకే వీ నీ నాట్ వరీ ఫర్ దట్ వన్ ఎస్ కానీ వన్ లైన్ స్పేస్ లేకుండా ఇప్పుడు నేను దాన్ని వన్ లైన్ స్పేస్ చేసిన నేను తర్వాత అప్పుడు లేకుండా ఇది వన్ లైన్ స్పేస్ లా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఎస్టి కింద వచ్చింది ఇక్కడ ఫస్ట్ పీదికి వచ్చింది ఎందుకంటే అది మరి సెటప్ ఏమో రాంగ్ ఉన్నది ఏమి ఉండదు పర్వాలే నో మ్యాటర్ నో మ్యాటర్ వీ కెన్ రన్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఇది ఏం ఏం పర్వాలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది లేటెస్ట్ వర్క్ ఇక్కడ మీరు కొటేషన్ స్టార్ట్ అయిందా ఇక్కడ టి దగ్గర అయిందా లేదా చెప్పాలా కొటేషన్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా అక్కడ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది చెప్పండి ఎండింగ్ అనేది ఇక్కడ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ ఎండింగ్ ఇవ్వలేదు కదా ఎండింగ్ ఇవ్వలేదు సార్ మళ్ళీ అది కాదు కదా అట్లా వేర్ ఇస్ ద కొటేషన్ ఎండింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పెట్టాలా కదండి అక్కడ కొటేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేసి మంచి మరి ఎండింగ్ ఏది అందుకోసం అక్కడ కామెంట్ రాసిన ఇక్కడ ఎండ్ అయితే అందా మధ్యలో ఎండ్ అయితే అందా ఇక్కడ ఎండ్ అయితే అంది ఆ ఎండింగ్ పెట్టాలా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మన వేర్ ద కొటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మీరు కొటేషన్ పెట్టిండ్రు ఇది ఎక్కడ కొటేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ ఎండింగ్ లో పెట్టిండ్రు మీరు ఎండింగ్ కొటేషన్ పెట్టిండ్రు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయింది అది వేర్ ద కొటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ చూడండి మీరు కొటేషన్ ఎక్కడ చూపెట్టారు నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చూడండి ద కన్విక్షన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంత్ అండ్ ద రిజల్యూషన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ చైనా టర్న్ అవుట్ టువర్డ్ ద క్యాపిటలిజం అలాంగ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇన్వర్టేషన్ ఇన్నోవేషన్స్ దట్ లెట్ టు ద మిస్టేక్ అండ్ బిలీవ్ దట్ ద సిస్టమ్ వాజ్ అండ్ ఫుల్ ప్రూఫ్ కొటేషన్ ఎండ్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి కొటేషన్ ఎండ్ చేసింది స్టార్ట్ ఎక్కడ అయింది యూ హెట్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే అరే ఈయన ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసిండు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎండ్ చేసిండు ఏం పెట్టకుండా ఏం పెట్టకుండా చంపిండు అక్కడ ఇక్కడ కూడా చూడండి కొటేషన్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు మీరు మంచిగా ఉన్నది వెరీ గుడ్ ఎక్కడ ఎండ్ చేసిండ్రు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా క్లైంట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ కూడా కొటేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళి చేసిండ్రు ఓకే అయితే ఇంతవరకు కొటేషన్ ఉన్నదా ఇక్కడ వరకు కొటేషన్ ఉన్నది ఓకే అగ్రీడ్ ఇది ఓకే ఇది పర్వాలేదు ఇది ఇక్కడ కొటేషన్ ఉన్నది ఇక్కడ కొటేషన్ ఉన్నది ఇక్కడ కామెంట్ అందుకోసం కామెంట్ ఏమి రాయాలి ఇక్కడ ఓకే దాని కొటేషన్ వదిలిపెట్టిండ్రు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది ఇది వేర్ ద కొటేషన్ అంటే ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అనుకుంటా అది ఇది ఇక్కడ అయితే మరి పెట్టాలా ఇక్కడ వేర్ ద కొటేషన్ ఎండ్ మరి ఇక్కడ మీరు కొటేషన్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు ఇక్కడ అయితే మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసినట్టు ఉన్నది ఎండింగ్ లాస్ట్ కి చేసి పెట్టేసిండ్రు ఎండింగ్ ఇక్కడ చేసి పెట్టేసిండ్రు కాబట్టి ఎందుకు కామ్ ఇయ్యాలి ఇక్కడ కొటేషన్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు ఇక్కడ రైట్ వేర్ ద కొటేషన్ ఎండెడ్ అది మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ కొటేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేసిండ్రు కరెక్టే వేర్ ద కొటేషన్ ఎండెడ్ మళ్ళీ మిస్ అయిపోయింది అంటే ఒకసారి కాదు ఎన్నో సార్ల వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ
అంటే ఓ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెగ్లిజెంట్ ఓవర్ దేర్ ఇక్కడ వన్స్ మేడ్ ఇట్ ఇస్ నో మ్యాటర్ టూ టైమ్ మేడ్ ఇట్ మో మ్యాటర్ మూడుతో ముడిపడ్డది అది ఆ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ ఐ థింక్ ఇస్ మే బి సమ్ సమ్ అదర్ థింగ్ సో ఐడియా అనేది వాళ్లకు కల్పియద్దు కాబట్టి వెర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ వెర్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ యు హెవ్ టు చెక్ ఇట్ సార్ ఇది అంతా లేకుండా తీసిపడేస్తా సార్ అన్నాడు అనుకోండి తీసిపడేస్తే ఏమైతుంది అంటే అది ప్లాజరిజం కింద వస్తుంది కొటేషన్ లో పెట్టింది అనుకోండి అది ప్లాజరిజం కింద రాదు అది కూడా రూల్ ఉండదు ఏదైతే కొటేషన్ లో పెట్టిండ్రో అది ప్లాజరిజం కింద రాదు కొటేషన్ పెట్టకుండా మీరు అట్లా చేసింది అనుకోండి అది ప్లాజరిజం కింద వస్తుంది కాబట్టి వాడు ఏ వాడు యూజ్ చేసిండో అదే పెడతాను కాబట్టి మీరు అది ప్లాజరిజన్స్ కింద రాదు కౌంట్ చేయరు ఎందుకంటే కొటేషన్ లో పెట్టిండు కాబట్టి వాడు చెప్పిండు కాబట్టి ఆ తర చెప్పిండు కాబట్టి ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎస్ ఎస్ అని చెప్పండి ఎస్ గుడ్ ఎస్ అట్లా చెప్పాలి అట్లా చెప్తే నేను అనుకుంటా ఆహా మీరు ఉన్నారు నాతోనే అన్నట్టు అర్థమవుతుంది అక్కడ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ స్టడీస్ బాగానే రాసిండ్రు వెరీ నైస్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ దెర్ ఇస్ నో మిస్టేక్ ఎట్ ఆల్ ఆ మళ్ళీ ఇక్కడ మొదలు పెట్టిండ్రు మీరు సి నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఆయన అది పెట్టిన తర్వాత మరి అక్కడ పెట్టద్దు ఫుల్ స్టాప్ అని చెప్పిన ఇక్కడ కొన్ని చెట్టు ఫుల్ స్టాప్ పెడతాను కొన్ని చెట్లు పెడతలేరు మిగతా దాంట్లో పెట్టిండు కాబట్టి అన్నిట్లో తీసి పెడేయండి అన్ని సెమికోలన్ 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 లాస్ట్ ది మాత్రం బట్ వన్ మాత్రం అండ్ పెట్టి అండ్ పెట్టి అది ఎండ్ చేయాల లాస్ట్ బట్ వన్ కి ఇక్కడ అర్థం అంటే ఇక్కడ పెట్టాలి మీరు మధ్యలో పెట్టిండు మరి ఫుట్ నోటు సాధ్యమైనంత వరకు సేమ్ ఫుట్ నోటు ఉన్నది అనుకోండి హెచ్ కింద పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి ఈ ఫుట్ నోటు ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఇక్కడ ఫుట్ నోట్ పెట్టింది ఇది సేమ్ సేమ్ ఉన్నది అనుకోండి ఫుట్ నోట్ ఇక్కడ పెట్టండి ఫుట్ నోట్ పెట్టేసి ఈ ఫుల్ స్టాప్ కూడా తీసి పెడాలి ఇది ఇక దట్ ఇస్ అగేన్స్ట్ నాన్స్ ఇక్కడ పెట్టేసేయండి ఇది కూడా బాగానే ఉన్నది అయితే జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్ రాసేటప్పుడు మధ్యలో క్యాపిటల్ లెటర్ లో పెట్టద్దు ఇక్కడ మధ్యల క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టింది కాబట్టి నేను దాన్ని స్మాల్ లెటర్ చేసేసి దీన్ని రెడ్ చేసిన చూడండి జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్ పెడ ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ ఏ ఉండాలా ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టండి ఆ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడప్పుడు బ్యాంకింగ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ పెడతారు అండ్ సెక్టర్ స్మాల్ లెటర్ పెడతారు కానీ చూడేటట్లు ఏమిందంటే బ్యాంకింగ్ కూడా స్మాల్ లెటర్ పెడతారు అయితే యూనిఫార్మిటీ ఉండాలి అక్కడ పెడితే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టండి పెడితే స్మాల్ లెటర్ అన్న పెట్టండి కానీ కొన్ని చోట్ల క్యాపిటల్ లెటర్ కొన్ని చోట్ల స్మాల్ లెటర్ అది ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ ఎందుకంటే మరి ఒకసారి ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బాగానే ఉన్నది బి క్యాపిటల్ ఉన్నది ఎస్ చిన్న స్మాల్ లెటర్ ఉన్నది మరి వేరే కాడ కూడా బి క్యాపిటల్ ఉండాలి లేకుంటే స్మాల్ లెటర్ పెట్టింది అనుకోండి యూనిఫార్మిటీ లేదంటాడు దట్స్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నది సి ద ప్రిన్సిపల్స్ అనౌన్స్డ్ యునైటెడ్ స్టేట్ ట్రెజరీ యాక్సెస్ ఆన్ టెన్త్ జూన్ అని ఉన్నది మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అయింది చూడండి ఈ రిపీట్ లేకుండా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఇవిడ్ అని పెట్టచ్చు ఐబిఐడి ఇవి సరిపోతుంది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి ఇవి ఏమో లాటిన్ టెర్మినాలజీ కాబట్టి దాన్ని ఇటాలిక్స్ లో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది అక్కడ ఇవిడ్ పెట్టచ్చు ఇప్పుడు తెలిసింది ఐబిడి ఎక్కడ పెట్టాలనేది ఎందుకంటే పైది కింది ఇది పైది దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇది ఉన్నది కాబట్టి ఇవిడి అన్నారు అయితే సుప్రా అనేది ఎప్పుడు పెడతారంటే సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో ఇచ్చినాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఫుట్ నోట్ లా అప్పుడే ఏం చేస్తారంటే సుప్రా అని పెడతాం సుప్రా ఫుట్ నోట్ వన్ అంటాం అంటే పైన ఫుట్ నోట్లు ఉన్నది ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది అని చెప్తాం సాధ్యమైనంత వరకు సుప్రా అట్లాంటిది ఇవిడ్లు తీసేయండి ఎందుకంటే మీరు అలైన్మెంట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు పేజెస్ వేరే దాంట్లోకి పోతాయి అప్పుడు వేరే దాంట్లో పోయినప్పుడు అక్కడ ఇవిడ్ ఉన్నది అనుకోండి ఊటి ఇవిడ్ అంటే అక్కడ ఏం నడవదు ఎందుకంటే పైన లేదు ఆ పైన రెఫరెన్స్ పైకి పోతుంది అంటే వేరే పేజీలు పోయింది అనుకోండి సాధ్యమైనంత వరకు రిపీట్ చేయండి ఎప్పుడైతే ఫైనల్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు రెండు ఒకటే వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు కరెక్షన్ చేద్దురు కానీ ముందుగా కరెక్షన్ చేయకండి మొత్తం ఫైనల్ అయిన తర్వాత రెండు ఒకటే ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక పేజీలో వచ్చినాయి అనుకోండి ఏది యాక్సెస్ ఉండదు కానీ అది ఫుట్ నోట్ కానీ అప్పుడు మీరు కింద దాన్ని ఇబిడ్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద వాట్ ఐ వాంట్ టు సే సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే నో నో మిస్టేక్స్ నో నథింగ్ ఇక్కడ స్కోప్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఓకే ద స్టడీ యాజ్ ద యాజ్ ద ఎయిమ్ ఈస్ టు 
ఐ అన్న డ్యూటీ అండి ఐ అనొద్దు ఇక్కడ ఐ హావ్ ఇగ్నోర్డ్ ద ఎస్బీఐ అసోసియేట్ బ్యాంక్స్ ఐ నాట్ ద రిసెర్చర్ హాస్ ఇగ్నోర్డ్ ద ఎస్బీఐ అసోసియేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ మై రిసర్చ్ సిన్స్ ఐ మళ్ళీ ఐ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఐ హావ్ టేకన్ ఎస్బీఐ ద పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ Uh, and the end of the march 2011 the following banks were listed bsi or nsi and then footnote please use the british spelling endukante meer kuda z bettinru kabatti nenu please use the british spelling anna ikkada z raavala z raagudadu so that is the so i should be removed then you have to write in the third person the researchers the scholar that is the word that you use it so instead of i you use the the researcher or the scholar ikkada double line space unnada single line space unnada andi put note la yes anyone single line space filling line space unnada ipudu chudandi single line space and double line space ivo double line sir 10 okati 11 okati the principal sir now see states treasury secretary intha mundu intha mundu double line undi ipudu nen single line chesina danni ఫుల్ స్టాప్ ఉంది కదా సార్ కాబట్టి కదా ఫుల్ స్టాప్ ఉంది సార్ లాస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది నో నో వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఇంతకుముందు ఇట్లా లేకుండా ఇది ఇట్లా ఉండే ఇది ఇంతకుముందు ఇట్లా ఉండే టూ ఇండివిజువల్ లైన్స్ అంటే టూ డబుల్ లైన్ స్పేస్ లో ఉండే దాన్ని ఏం చేసిన నేను అక్కడ పెట్టి ఇట్లా కొట్టిన కొట్టగానే ఏమైంది సింగిల్ లైన్ స్పేస్ వచ్చింది కంటిన్యూషన్ లో వచ్చిన అప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత కామా కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సార్ మరి ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ టెన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దగ్గర లైన్ కంటిన్యూ నో కంటిన్యూషన్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు అవసరం ఉండదా నో పెరాంతసిస్ లో పెట్టింది పెరాంతస్ లో పెట్టింది అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టద్దు పెరాంతసిస్ అయిన తర్వాతనే లాస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా ఓకే లాస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసేయాలా ఎందుకంటే అది సెంటెన్స్ కాదు మొత్తం కాబట్టి యాక్సెస్డ్ అనే చెప్పాను ఐ యాక్సెస్డ్ ఆన్ టెన్త్ జూన్ అని పెట్టలే మనం ఐ అని పెట్టినాం అక్కడ మనం రిసెర్చ్ యాక్సెస్ అని పెట్టినాం అక్కడ మనం కాబట్టి అక్కడ మామూలుగా బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఫండమెంటల్ రూల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫుట్ నోట్ ఎండ్స్ విత్ దబుల్ ఫుల్ స్టాప్ దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రూల్ ఎవ్రీ ఫుట్ నోట్ ఎండ్స్ విత్ ద ఫుల్ స్టాప్ దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రూల్ సో నో దిట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే ఏ ఈస్ గుడ్ సే ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ లేదు ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ లేదు ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ లేదు ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇక్కడ సెమికోలన్ సెమికోలన్ బాగానే ఉన్నది అయితే ఎఫ్ కాడ అండ్ పెట్టాలా చూడండి ఎందుకంటే జీ లాస్ట్ ఉన్నది జీ లాస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ అండ్ పెట్టేసేయాలా అండ్ ఇది కూడా ఇట్స్ ఓకే యాక్సెస్డ్ యాజ్ యూజువల్ ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు అరిపి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ యాక్సెస్డ్ ఆన్ టెన్త్ జులై అనేది లేకుండా ఉండేట్టు చూడండి సాధ్యమైనంత వరకు ఎందుకంటే ప్రతిది యాక్సెస్డ్ యాక్సెస్డ్ యాక్సెస్ అంటే మరి నువ్వు చేసిన పని ఇందిరా బాబు అని అడుగుతారు కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఇది లేకుండా చేయండి సరే వేరేది నో అదర్ గో అన్నప్పుడు ఇది పెట్టేసే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే సో లెంగ్త్ ఇక లోయర్ రిస్క్ ఇక్కడ చూడండి రెండే వార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టిండ్రు ఓకే ఐ అగ్రీ సరే రెండే వార్డ్స్ ఉన్నాయి సార్ సైడ్ ఎడ్డింగ్ కాబట్టి సార్ ఇది Uh, every word should be capital letter and arrow. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay. Nice. But what do you want to do here? Here are two of them. Public acceptance is two of them. But what do you want to do with this capital? Yes. Answer. Yes. 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 Speak. Uniformity is going to go to the point. Is it going to go to the point? Here are lowering risk. Here are two capital letters. Okay. Okay. మరి ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టలే మళ్ళీ అక్సెప్టెన్స్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ పెడితే ఒకటే పెట్టేసేయండి జనరల్లీ మరి అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ కూడా పెట్టేసేయండి ఏ క్యాపిటల్ చేసి పెడేయండి ఎస్ ఇప్పుడు యూనిఫార్మిటీ ఉన్నదా లేదా ఇప్పుడు చూడండి ఉందా ఎస్ ఎస్ మెయింటైన్ ద యూనిఫార్మిటీ కాకపోతే ఇక్కడ దట్ డోంట్ డోంట్ యూజ్ ద కాంట్రాక్షన్ అన్న ఇక్కడ డోంట్ అని రాసింది ఇక్కడ డోంట్ అని రాసి నేను ఫుల్ కాల్ చేసి డోంట్ యూజ్ ద కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడైనా బాడీలో మాత్రం రిసెర్చ్ లో మాత్రం ఆర్టికల్స్ లో మాత్రం రిపోర్ట్స్ లో మాత్రం ట్రై టు అవాయిడ్ ద కాంట్రాక్షన్ దట్ ఈస్ ద రూల్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాలా ఇది యూనిఫార్మిటీ కొరకు ఈ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ అమ్మరు బాప్రే సార్ మీ దగ్గర మీ దగ్గర రిసెర్చ్ చేయడం మా ఇబ్బంది ఉన్నది ఉన్నది సార్ 
అది కాదు ఫండమెంటల్ తీసుకుంటే మీరు తర్వాత మీరు ఒకరిని గైడ్ చేయగలుగుతారు మీరు యు కెన్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ నౌ యూ కెన్ గైడ్ అదర్ పర్సన్ దోస్ హు ఆర్ డూయింగ్ ద రిసర్చ్ సో దట్స్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్ దట్స్ మై ఇంటెన్షన్ సో ఇందులో లిటరేచర్ రివ్యూ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ ఎస్ మరి ఇక్కడ వచ్చిన చూడండి అదే సేమ్ కామెంట్ ఆథర్ పేరు రాసిండు వెరీ అండ్ గుడ్ జర్నల్ పేరు రాసిండు వెల్ అండ్ గుడ్ మరి ఆథర్ రాసిన ఆ ఆర్టికల్ పేరు ఏందండి ఆ పేరు కూడా రాయాలా ప్లస్ జర్నల్ పేరు రాయాలా అది ఇటాలిక్స్ లో ఉండాలా తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా ఎందుకంటే ఎవ్రీ జర్నల్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీ జర్నల్ నేమ్ ఎవ్రీ బుక్ నేమ్ ఎవ్రీ న్యూస్ పేపర్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ ద ఫుల్ స్టాప్ అది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఈ వాల్యూమ్ ని ఈ మొత్తం రాయద్ది ఇక్కడ వాల్యూమ్ విఓఎల్ అని రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెడితే సరిపోతుంది ఇది సెవెన్ పెట్టిండు కామ పెట్టిండు వెరీ గుడ్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఎన్ క్యాపిటల్ ఇది స్మాల్ ఇది అబ్రివేషన్ అవుతుంది ఇది అబ్రివేషన్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం వన్ పెట్టిండు తర్వాత ఇక్కడ కామ జనరల్లీ పెట్టారు ఫుల్ స్టాప్ ఏ పెడతారు ఎందుకంటే అది ఎండింగ్ కాబట్టి సార్ యాక్సెస్డ్ ఉన్నది కాదు సార్ ఎస్ అది తోక అది తోక కాబట్టి యాక్సెస్డ్ పెడతాం కానీ యాక్సెస్డ్ కాడ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు స్పేస్ ఎక్కువైంది కాబట్టి అది గ్రీన్ చూపెడతాయి యాక్సెస్డ్ ఆన్ సిక్స్ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ నోట్ ఎన్స్ విత్ ఫుల్ స్టాప్ కాబట్టి లాస్ట్ లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తాం ఇది యాక్చువల్లీ స్టైల్ కాదు ఇది ఇట్లా రాయాలి ఎట్లా రాయాలండి చెప్పండి ఈ స్టైల్ కాదు ఇది రాసే స్టైల్ కాదు ఇది చెప్పండి ఎట్లా రాయాల ఈ రెండు ఇనిషియల్ ని ఇక్కడ ఉండద్దు ఇవి కట్ ఇది ఇక్కడ కామ పెట్టాల కామ పెట్టి ఇక్కడ రావాల ఇనిషియల్స్ ఇక్కడ రావాల ఇనిషియల్స్ పేస్ట్ పెట్టి అండ్ కూడా పెట్టరు ఇక్కడ ఈ అండ్ పెట్టరు జనరల్లీ మీరు చూడండి ఈ అండ్ పెట్టకుంటే ఏం చేస్తారు ఈ అండ్ పెడతారు ఈ అండ్ పెట్టిన తర్వాత మరి ఇక్కడ బీ రావద్దు ఇది ఇది ఇక్కడ రావద్దు ఇది ఇది దీన్ని కట్ చేయాలి ఈ బీని ఎందుకంటే ఇది ఇనిషియల్స్ అది రాసే స్టైల్ కాదు అది దీన్ని కట్ చేసి దీన్ని ఆలివర్ తర్వాత కామ పెట్టి ఇక్కడ బీ పెట్టాలి ఇక్కడ బీ పెట్టాలి యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ రైట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ is it clear yes sir andy yes sir please yeah atla atla jepte na ardham indante always apudu apudu em chestaru surname ane ah eppudaina surname first vastadi first name next vastadi yeah surname ante last name ni surname antaru last name ni surname antaru yes sir ah అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నందూరి ప్రభాకర్ దే పేరు తీసుకున్నాం ఇక్కడ నందూరి అనేది ఫస్ట్ నేమ్ ప్రభాకర్ అనేది సెకండ్ నేమ్ యాక్చువల్లీ త్రీ నేమ్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈ లాస్ట్ నేమ్ ని సర్ నేమ్ అనేది చేస్తారు ఇంగ్లీష్ లో ఆ సర్ నేమ్ అనేది ముందుగా వస్తుంది ఆ ఫస్ట్ నేమ్ ఐదర్ ఇనిషియల్ అన్నా పక్కకు పోతుంది నెక్స్ట్ వస్తుంది లేదా ఫుల్ నేమ్ అన్న వస్తుంది అక్కడ అటువంటప్పుడు ఇక్కడ వీడు ఎజిన్ డబ్ల్యూహెచ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎజిన్ ఫుల్ కామ పెట్టి డబ్ల్యూహెచ్ కామ పెట్టి ఇది కంటిన్యూషన్ ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ కామ పెట్టాలి మళ్ళీ ఎండబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఫుల్ స్టాప్ హెచ్ ఫుల్ స్టాప్ కామ కంటిన్యూషన్ ఉన్నది కదా అండ్ మరి ఆల్వరియో కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆల్వరియో కామా బి ఫుల్ స్టాప్ అయితే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సపోజ్ కంటిన్యూషన్ లో మళ్ళీ ఇంక వేరైనా ఉన్నది అనుకుంటే కామ అవుతుంది లేకుంటే దాంతోనే ఎండ్ అయిపోతుంది ఫుల్ స్టాప్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఈ మీద ఏం రావాలా ఏదో జర్నల్ పే జర్నల్ ఆర్టికల్ రాసిండో ఆర్టికల్ పేరు రావాలా ఆర్టికల్ పేరు రావాలన్నా నేను జర్నల్ పేరు అంటలేను ఆర్టికల్ పేరు రావాలా ఆ ఆర్టికల్ పేరు స్మాల్ ఇన్వెర్టెడ్ కామాలా ఉండాలా చిన్న ఒకటి స్మాల్ ఇన్వెర్టెడ్ కామాలా పెట్టి పెట్టేసి అది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి జర్నల్ పేరు రావాలా జర్నల్ పేరు ఎట్లా రావాలా ఇటాలిక్స్ లో రావాలా సాధ్యమైనంత వరకు ఫుల్ ఫామ్ లా రాయాలా జర్నల్ పేరు అది ఇటాలిక్స్ లో ఉండాలా తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా ఆ తర్వాత వాల్యూమ్ లో వి క్యాపిటల్ పెట్టి వీఎల్ రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి సెవెన్ రాసి ఇష్యూ నెంబర్ రాసి వన్ రాసి ఆ తర్వాత మీకు ఇయర్ ఉంటే ఇయర్ కూడా వేయాలా లాస్ట్ లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా అయితే ఇందులో ఆర్టికల్ రాసిన పేరు మిస్ అయింది ప్లస్ ఇందులో ఇయర్ మిస్ అయింది దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సార్ ఇది దొరకడం కష్టం ఉన్నది సార్ అంటే ఇక ఏం దొరకలేకుంటే అంతే రాసి వదిలిపెట్టి యాక్సెస్ అండ్ పెట్టేసింది ఇక సో దట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ వే దట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ వే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద వే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్ సో ఇది కూడా జాన్సన్ అండ్ ఆల్ టూ థ
ఇట్లా రాయకుండా మధ్యలో రాయకుండా దాంట్లో ఫుట్ నోట్ మొత్తం రాయండి సార్ కష్టం సార్ అది దొరకలే లేదు నెట్లో పెట్టండి వీడు రాసిన పుస్తకం కూడా తెలుస్తుంది వీడు ఆర్టికల్ రాస్తే ఆర్టికల్ కూడా తెలుస్తుంది మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలిసిపోతాయి అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫుట్ నోట్ పెట్టి కింద మొత్తం వేసేసేయండి సరిపోతుంది దేని దే ఎండ్స్ మ్యాటర్ కాబట్టి దొరకలేదు అనుకుందాం కాసేపట్టు అయితే కంటిన్యూ చేసి పెడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా దొరకలే ఇక్కడ కూడా రాసిన చూడండి ఇక్కడ హైలైట్ చేసి చూడండి జాన్సన్ ఆల్ ఈజ్ ఇది ఎట్ ఆల్ అన్నట్టు ఇది అండ్ అదర్స్ అన్నట్టు ఇది అండ్ అదర్స్ ఎట్ ఆల్ అంటారు దాన్ని ఎట్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఆల్ కాదు ఇది ఎట్ ఆల్ ఉంటుంది ఈటి ఎట్ ఆల్ ఈటి ఎట్ ఆల్ ఇట్లా రాస్తారు ఎట్ ఆల్ ఆర్ ఎట్ ఆల్ ఇది ఇది స్టేట్స్ ఇది స్టేట్స్ మోడలే అండ్ జనరలీ అట్లా రాయం మనం మనం ఇండియా ఏషియాలో ఎట్లా రాస్తాం అంటే అదర్స్ అని రాస్తాం అదర్స్ అండ్ అదర్స్ అది ఎట్టాల్ మన స్టైల్ కాదే అది యూఎస్ఏ స్టైల్ అది కానీ జాన్సన్ అండ్ అదర్స్ రాస్తాం ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు రాస్తాము మూడు కన్నా ఎక్కువ ఆదర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆదర్ పేట రాసి అండ్ అదర్స్ రాస్తాం ఎప్పుడు మూడు కన్నా ఎక్కువ ఆదర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్టైల్ యూజ్ చేస్తాం రెండు ఆధార్లు ఉన్నప్పుడు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది మూడు ఆధార్లు ఉన్నప్పుడు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది ఎస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది రెఫరెన్సింగ్ అది రాసిన స్టైలే ఆ విధంగా ఉంటుంది సో నౌ యూ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ అండ్ యూ ట్రై టు గివ్ ద సేమ్ ఇన్ ద ఫుట్ నోట్ ఈ యాక్సెస్డ్ ఆన్ సిక్స్ ఆగస్ట్ అది సాధ్యమైనంత వరకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎలిమినేట్ చేసే ఉపాయం చేయండి సార్ కాదు సార్ అన్నప్పుడు ఇక నడవనియండి నడతాం అప్పుడు నడిపిద్దాం నడవేరే ఎందుకు కాదన్నప్పుడు అట్లా నడిపిద్దాం బట్ సాధ్యమైనంత వరకు ఎలిమినేట్ చేస్తే చాలా సంతోషం ఉంటుంది అట్లీస్ట్ దట్ పర్సన్ దోస్ హూ గైడ్ యూ అండ్ హీ విల్ బి అప్రిషియేటెడ్ అండ్ హీ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఆల్సో సో ఇవి కూడా అంతే చేసాడు ఇది కూడా అంతే చేసిండు ఇది మొత్తం ఇవ్వండి ఇవి మొత్తం ఎట్లా నేను మొత్తం ఇవ్వండి సైటేషన్స్ లా అది డైరెక్ట్ వేసేసి పడేసినాం ఇక్కడ కూడా జిజి బచ్చుక్ లేదా ఫుల్ సైటేషన్ ఇన్ ద ఫుట్ నోట్ షుడ్ బి దేర్ ఇక్కడ కూడా అంతే జిజి బచ్చు అండ్ కోహెన్ వీడు పుస్తకం రాసిండు ఏదో ఒకటి రాస్తాడు వీడు రాసింది ఉంటుంది అదే సైటేషన్ లైజ్ పడేస్తుంది అయిపోతుంది బుక్ అయిపోతుంది అది ఇన్ని పుస్తకాలు రిఫర్ చేసినట్టు కూడా అయిపోతుంది లేకుంటే ఏమైందంటే యాక్సెస్డ్ 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 అదే పోతుంది కానీ ఫుడ్ సైటేషన్ రాయడం చాలా మంచిది సాధ్యమైనంత వరకు సరే దొరకపోతే ఉంటే కంటిన్యూ చేయండి ఇట్లా కానీ దొరికింది అనుకోండి ఫుట్ నోట్లు అయ్యండి ఇక్కడ ఏప్రిల్ మార్చ్ అని రాసిండ్రు ఇది ఏప్రిల్ ఆ మార్చ్ ఆ రెండు ఇట్లా రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే ఆబ్లిక్ అన్న పెట్టాలా లేకుంటే మార్చ్ అన్న పెట్టాలా రెండు పెట్టద్దు ఆరు ఆబ్లిక్ అన్న పెట్టాలా ఆరు అన్న పెట్టాలా ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ మల్టీప్లయర్ హయ్యర్ ఇన్ ఇండియా వన్ హైసర్ వన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి పట్టించి తెలియదు ఇది ఫ్రూట్ నోట ఇది ఎన్ నోట ఏదో ఉంటది ఇది ఇది తీసేయాలా వన్ యాక్చువల్లీ ఇది రావద్దు అది ఇక్కడ so try to make it out the international journal of business and financial research idi journal peru idi kabatti dan italics la vettesan nenu kan ever rasindru e author unnadi adi that is missing over there please mention the reference in the footnote ikkada reference la footnote pettala evi edaina author achina edaina achina suppose ipudu ee mottham pera teesukunnaru idu own kaada idu own galeyukunte ee ending la footnote pettali ikkada ending la సో సాధ్యమైనంత వరకు దిస్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇచ్ సో దట్ విల్ బి క్వైట్ గుడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆల్సో అది ఇది కూడా ఒక స్టైల్ ఏంటంటే అది కొల్వా టూ థౌజండ్ నైన్ ఇదేంటిది పుస్తకమా ఇది జర్నలా ఇది న్యూస్ పేపరా ఇది రిపోర్టా ఇది ఏంటిది ఇది ఏంది లేదు ఇది టూ థౌజండ్ నైన్ పెట్టేసి మరి ఏం చెప్పిండు అనేది బాగా కష్టం అవుతుంది మరి అటువంటప్పుడు సో అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇక్కడ చార్ట్ ఎయిట్ అన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చింది చార్ట్ ఎయిట్ ఇది మీరు మెన్షన్ చేసిండ్రు ఎక్కడ చార్ట్ ఇది ప్రభాకర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ చార్ట్ ఎయిట్ అన్నారు ఈ చార్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చింది ఇది అంటే మీరు బుక్ లా మెన్షన్ చేసి రాకుండా దాంట్లోనే ఉండే కాబట్టి చార్ట్ ఎయిట్ ఉన్నది కాబట్టి మీరు కూడా చార్ట్ ఎయిట్ యూజ్ చేసి ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వై ఫ్రమ్ వేర్ ద చార్ట్ ఎయిట్ హ్యాస్ కమ్ ఓవర్ దే so other things are it's okay i hope that you are with me and you are hearing me isn't it yes sir jepala yes sir yes that is good huh? and meer uh, 2009 2010 data iskunnaru ipudu em sir a year sir idi 
2020 ante you are used roughly 10 years back data ee data dorkada ante kotta dantla ipudu kotta di meer refer chesindi ankonde kotta data dorkada ayindi meeku so it it cast a bad impression on the examiner endukante avu chusindi ankonde current year 2009 2010 abba abba 10 years data he used the researcher can't he get the new data for analyzing his research ikkada kuda indi 2009 2010 esindi ఇది సేమ్ ఇదే మీరు మళ్ళీ నెట్ల సెర్చ్ చేయండి ఎక్కడనో ఒకటి లేటెస్ట్ డేటా అన్న ఉంటుంది కనీసం కనీసం త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్న ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్న మాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్న ఉంటుంది ఏదో ఒక డేటా నైన్టీన్ లో ఉంటుంది సెవెంటీన్ లో ఉంటుంది ఎయిటీన్ లో ఉంటుంది ఏదో ఒకటి డేటా ఉంటుంది సో ట్రై టు మేక్ ఇట్ అవుట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ రైట్ టూ థౌసండ్ నైన్ టూ థౌసండ్ టెన్ ద ఇంప్రెషన్ ఏం పోతుంది తెలుసాండి సో ఓల్డ్ డేటా దట్ ద పర్సన్ హ్యాస్ యూజ్ ఇట్ అంటాడు సో ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ సార్ దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ చేస్తా సార్ అంటే అట్లా చేయకండి ఎందుకంటే అట్లా ట్వంటీ ట్వంటీలో డేటా ఉన్నదా లేదా అని ముందుగా చూసుకోండి ఉన్నదనుకోండి చేసి పడేయండి దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఒకవేళ ఉన్నది అనుకుంటే అదే డేటా దీన్ని మొత్తం ఈ పేరాన చేంజ్ చేసి పడేసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఎడిట్ చేసి దానికి సైటేషన్ ఇచ్చేసేయండి సరిపోతుంది ఫుడ్ ట్వంటీ అండి సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ద పర్చేజింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ అన్నారు ఈ పి స్మాల్ లెటర్ రాసిండ్రు ఎన్ స్మాల్ లెటర్ రాసిండ్రు ఇండెక్స్ స్మాల్ లెటర్ రాసిండ్రు ఇక్కడ అభి యాక్రోనియం పిఎంఐ పెట్టిండ్రు ఇట్లా పిఎంఐ పెట్టినప్పుడు ఇది పి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా ఎం క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా ఈ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా ఎందుకంటే అది పేరు కాబట్టి అది ఆక్రమణం చేసింది కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలా సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ దట్ యూ టు మొబిలైజేషన్ ఇక్కడ జెడ్ ఉన్నది కాబట్టి ఎస్ పెట్టేసేయాలి అక్కడ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వన్ షుడ్ హీ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఈగన్ దియర్ ద సేమ్ థింగ్ బ్లంచ్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎస్ బాగానే ఉన్నది ఇది పుస్తకమా జర్నల్ ఆ ఆర్టికల్ ఆ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ ఆ థెసిస్ ఆ అది క్లియర్ గా ఫుడ్ నోట్ లో ఉంటే చాలా మంచిది ఇది ఇట్లా రన్నింగ్ రన్నింగ్ రాయడానికి చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయండి ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే ప్లీజ్ లెస్ ఎన్ ద స్పేస్ హియర్ ఇది టూ లైన్ స్పేస్ ఇది ఇది టూ లైన్ స్పేస్ మరి ఇది ఎన్నో లైన్ స్పేస్ సార్ ఇది బాగా స్పేస్ రాలే ఇప్పుడు సపోజ్ చెక్ చేసినా అనుకుందాం ఇది చెక్ చేస్తే ఇది ఇది టూ ఏ చూపెడతా అండి కానీ టూ కాదు ఇది ఎక్కువ ఉన్నది సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ పెట్టండి ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ టూ లైన్ స్పేస్ మంచి కనబడుతుందా ఇది టూ లైన్ స్పేస్ మరి ఇక్కడ టూ కన్నా ఎక్కువ పెడతారా అండి సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ చేయండి అసలు దీన్ని తక్కువ ఎట్లా చేస్తారని మీరు చెప్పచ్చు ఎట్లా చేయాలంటే నేను చూపెడతా ఇది సెలెక్ట్ చేసిన రా పేజ్ లేఅవుట్కి పోయండి ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూడండి తక్కువ చేయడం చిన్న చేయడం అగో వచ్చిందా లేదా కనీసం కొంచెం అన్న తక్కువ అయిందా ఎక్కువ అయిందా ఇప్పుడు కొంచెం అయినా తక్కువ అయిందా లేదా కొంచెం కొంచెం తగ్గిందా లేదా సారు మీరు కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యా తినక తినక వేపాకు తీయగా ఉండు కాబట్టి చేస్తా చేస్తా ఉంటే ఏదైనా చేస్తా ఉంటుంది నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ దాన్ని తక్కువ చేయండి కనీసం చూడదానికి కొంచెం అన్నం కూడా కనబడుతుంది కదా అది సో మిగతాది ఓకే నో మ్యాటర్ ఇప్పుడైనా లాస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఇక్కడ కామ పెట్టద్దు సాధ్యమైనంత వరకు ఎందుకంటే సాధ్యమైనంత వరకు తప్పులు లేకుండా ఫస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ అర్థం తిరిగి కనబడాల వాడు ఫస్ట్ చాప్టర్ చూడి కింద పడిపోవాలి ముందు కాల లాస్ట్ చాప్టర్ చూడికి ఇక లేవాడు సారీ ఇక మధ్య చూడవసరం లేదు ఈయన మంచిగానే చేసి ఉంటాడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే అన్నం అన్నం ఉడికిందా లేదా అని అన్ని వెతుకులు పోయారు ఒక్క వెతుకు చూస్తే తెలిసిపోతుంది అన్నం ఉడికిందా లేదా అనేది కాబట్టి అన్నం ఉడికిందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ జనరల్ ఇస్ దీపుల్ రిఫర్ ఇట్ హెన్స్ దట్ చాప్టర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ సచ్ ఎ థింగ్ సో యూజ్ ద హెడింగ్ ఇన్ ఎ సింగులర్ ఫామ్ అన్న ఇంత ప్లూరల్ ఫామ్ లో పెట్టింది కాబట్టి సింగులర్ ఫామ్ లో పెట్టా అదే ఇక్కడ అదే ప్లూరల్ ఫామ్ లో పెట్టండి అని మళ్ళీ రాయితుంది అక్కడ ఆ ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఈ బిట్ పెట్టచ్చు ఎందుకంటే రెండు సేమ్ అయ్యాయి రెండు సేమ్ వచ్చినప్పుడు కింద ట్వంటీ ఫోర్ ని బిట్ పెడితే అది ట్వంటీ త్రీ అప్లికబుల్ అవుతుంది అయితే ముందుగానే పెట్టకండి మొత్తం వరకు అయిన తర్వాత పెట్టండి ఎందుకంటే మీరు షఫ్లింగ్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఇది వేరే పేజ్ లో పోయింది అనుకోండి ఆ కింద ఈ బిడే ఉంటది అది పైదేమో అది వేరే పేజ్ లో పోతే కింద ఇవి ఉంటే అది రాంగ్ ఉంటది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ముందుగా అన్ని పెట్టేసేయండి లాస్ట్ ఫైనల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం అప్పుడు ఇవి పెట్టండి సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏదో గడబడి చేసిన సార్ కాబట్టి
please remove the footnote in the hypothesis please don't use that is please don't use please don't use the footnote to the hypothesis please remove the footnote in the hypothesis hypothesis meer eppudu meer develop chesindi adi adi meer develop chesindi hypothesis adi ekkadiki elli patka raledu kabatti adunta appudu danni vera kadiki elli teeskonam ani eppudu chupettakudadu eppudu chupettakudadu aa vidhanga so other things is okay but uh, స్పేసింగ్ కొంచెం చూసుకోండి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఆల్ సార్ ఎట్లా సార్ అంటే సరే నడుపుదాము నడిపేంత వరకు నడుపుదాము సాధ్యమైనంత వరకు నేను చెప్పిన సాధ్యమైనంత వరకు రిమూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ కూడా చూడండి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రివ్యూ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ లీడింగ్ కార్పొరేట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ లీడింగ్ కార్పొరేట్ ఇది పుస్తకమా ఇది జర్నల్ పేరా ఇది ఏం పేరు ఇది ఏం సంగతి ఇది ఏమే అర్థం ఎట్లేదు ఇది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి వెరీ మచ్ క్లియర్ అది జర్నల్ పేరా అది ఆర్టికల్ అది పుస్తకమా అది ప్రొసీడింగ్ కాబట్టి కొంచెం అది క్లారిటీ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది సార్ ఇది అసలే దొరకలేదు సార్ అంటే ఏసి పడేసేయండి యాక్సెస్ ఏసి పడేయండి అదే రాయండి కాకపోతే ఎందుకంటే ఈ గవర్నెన్స్ రివ్యూ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అన్నప్పుడు ఈ జీ మాత్రం కొంచెం క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టండి కనీసం కొంతన్నా జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఈ జీ ఈ రివ్యూ మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టేస్తే కాస్త జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇది ప్రాక్టీస్ లా పి ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కనీసం కొంత జస్టిఫికేషన్ అయింది మిగతా సేమ్ ఇక్కడ కమ్మ పెట్టేసేసి యాక్సెస్ పెట్టేసేసి సరిపోతుంది ఇక ఏం చెప్తాం ఇక రెండోది ఏం లేదు అంటే డీటెయిల్స్ లేకపోతే అంటే డీటెయిల్స్ లేకపోతే ఆ విధంగా పనిచేయండి డీటెయిల్స్ ఉంటే సాధ్యమైనంత వరకు పెట్టేసేయండి డీటెయిల్స్ స్పేసింగ్ కూడా కొంచెం చూసుకోండి స్పేసింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉన్నదా చూసి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అయిపోతుంది అండ్ సిఎఫ్ఓ ఇది చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఈ సిఎఫ్ఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఇట్లా రాయారు ఇది ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇట్లా ఇట్లా రాయాల ఇది దీని స్టైల్ ఏంటంటే ఇట్లా రాయాల ఇది సిఈఎఫ్ ఆఫీసర్ అండ్ సిఎఫ్ఓ ద క్రిమినల్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ దట్ ఈస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ సో ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ ద స్టైల్ హియర్ ట్రై టు అవాయిడ్ ద స్టైల్ అండ్ గివ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు గివ్ దెన్ లివ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దెన్ గో ఫర్ దట్ వన్ బట్ సాధ్యమైనంత వరకు అది అవాయిడ్ చేసేసి మీరు దాంట్లో పెట్టేసింది అనుకోండి దెన్ ఇట్ బి క్వైట్ గుడ్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ ద ఫుల్ సైటేషన్ సాధ్యమైనంత వరకు ఫుల్ సైటేషన్ యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది దిస్ ఈస్ మస్ట్ ఇన్ ద లిటరేచర్ రివ్యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్ ఇది ఎందులో రాసిందండి మొత్తం మీరు ఇంత మనం లిమిటేషన్ ఆఫ్ ది రిసెర్చ్ సారు లిమిటేషన్ ఆఫ్ ది రిసెర్చ్ ఇన్ని పేజీలు సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ చేయండి లిమిటేషన్ ఆఫ్ రిసెర్చ్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ రిసెర్చ్ లో ఏముంటుందంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూ ప్లేస్ ఇట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ అది లిమిటేషన్ ఆఫ్ రిసెర్చ్ లో రాస్తారు కాబట్టి కొంతవరకు తగ్గించేసేయండి ఎందుకంటే అది మొత్తం రాడు అది మొత్తం కదలేడు కూడా అది లిమిటేషన్స్ అంటే యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ ఫేస్ ఇన్ యువర్ రిసెర్చ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ దట్ యూ ఇట్ అండ్ యువర్ స్టడీ ఈస్ లిమిటెడ్ టు టు దట్ ఎక్స్టెంట్ అన్నది అందులో సాధ్యమైనంత వరకు రచ్చినట్టు చూడండి కంక్లూజన్ ఇస్ ఓకే దట్ వాట్ యూ డిడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే బట్ అందులో కూడా కంక్లూజన్స్ లో కూడా సాధ్యమైనంత వరకు కంక్లూజన్స్ లో మీరు పుట్టినట్టు పెట్టకండి ఎందుకంటే అది మీ ఐడియా అది మీరు కంక్లూడ్ చేస్తాను అది మొత్తం కాబట్టి మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసి అందరికి వెళ్ళి ఫుడ్ నట్ సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి ఫుడ్ నోట్స్ కంక్లూజన్ అలా మీరు ఏం చేస్తారంటే అది మీ ఐడియా అది మీరు కంక్లూడ్ చేస్తారు అది మొత్తం సమ్మరీ రాస్తారు కాబట్టి మీరు సమ్మరీ మీతోనే రాస్తున్నారు కాబట్టి దాంట్లో జనరల్లీ వి డోంట్ యూజ్ ద ఫుడ్ నోట్స్ ట్రై టు అవాయిడ్ ద ఫుడ్ నోట్స్ ఎన్ని యూజ్ చేసిన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ బా ఇన్ని ఫుడ్ నోట్స్ పెట్టకూడదు యాక్చువల్ గా కంక్లూజన్ అలా పెట్టకూడదు అది ఫుడ్ నోట్స్ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా అవాయిడ్ చేసి దాన్ని రిప్లేస్ చేసేస్తే రిప్లేసింగ్ చేసేసి మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసేసి దాన్ని కంక్లూడ్ చేయాలి కానీ అన్ని రెఫరెన్సెస్ లో కంక్లూజన్ లో పెట్టకూడదు ఇట్ ఇస్ యూజువల్లీ ప్రాక్టీస్ అందుకోసం ఇక్కడ రాసిన ప్లీజ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ద ఐ హైలైటెడ్ ద రెడ్ కలర్ బెటర్ వన్స్ యూ కమ్ టు ఆన్ ద వెబెక్స్ ఆన్లైన్ క్లాస్ బెటర్ యూ ఇన్ఫార్మ్ మిస్సెస్ రమా టు సో దట్ ద బోత్ కెన్ హియర్ వేర్ ద మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్ యూ విల్ డిసైడ్ ఇట్ వన్స్ మై ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇస్ ఓవర్ అని అది మొత్తం రాసిన పెట్టేసిన అది పెట్టేసి పంపించిన ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ అడ్వాన్స్
దట్స్ కాకపోతే అది ఒక స్టైల్ అది వాడు అంటే కదా ఒక సార్ ఇది మేము వేరే స్టైల్ లో రాసిన సార్ అంట కానీ నేనేం చెప్పేది అంటే డూ ఇన్ రోమన్ యాజ్ రోమన్స్ డూ డూ ఇన్ రోమన్ యాజ్ రోమన్స్ డూ మనం ఇక్కడ ఎట్లా విధంగా రాయాలా ఎట్లా రాయాలా అనేది మనం చూసి రాసేది సార్ ఇక్కడ అందరు ఎట్లా రాస్తాను కావద్దు ఓకే రాయండి సాధ్యమైనంత రాయండి కానీ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ ఎస్ ఎనీ అదర్ థింగ్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ ఎస్ ఎన్నో పెట్టినా నేను స్టైల్ రైటింగ్ స్టైల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎన్నో పెట్టినా నేను కానీ ఇక సార్ డోస్ ఎక్కువైతే అంది సార్ సార్ డోస్ కొంచెం తక్కువ ఏంటి సార్ మాకు ఇది మీరు మీరు కేసెస్ రాసేటప్పుడు చూడండి కేసులు ఎప్పుడైనా ఇటాలిక్స్ లో ఉంటాయి ఈ సైటేషన్ ఎప్పుడు ఫుట్నట్లు ఉంటది ఏ కేసు రాసినా పర్వాలేదు అది బాడీలో రాయండి ఆర్ ఫుట్ నోట్ లో రాయండి ఇది స్టైల్ రాసేది కేసు ఎప్పుడైనా సరే ఏది పార్టీస్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ బట్ పార్టీస్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్వేజ్ ఇన్ యుటాలిక్స్ అయితే ఈ కొత్త స్టైల్ చూసిన రా మీరు ఇక్కడ ఇది గమనించిన రా మీరు ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ యూ చక్రీట్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని హైలైట్ చేస్తాను అండి మీకు తెలుస్తుంది స్టైల్ మీకు స్టైల్ ఇప్పుడు దీన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను చాడ్విక్ వర్సెస్ బ్రిటిష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్ కమిషన్ అని ఉన్నది కేసు లాంటి నేను వి చూడండి స్మాల్ లెటర్ పెట్టినా చూడండి విఎస్ పెట్టలే నేను వి క్యాపిటల్ పెట్టలే ఎందుకంటే లేటెస్ట్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ కేసు లా ఈజ్ వి స్మాల్ లెటర్ అండ్ ఫుల్ స్టాప్ బ్రిటిష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ తర్వాత నేను కామ పెట్టిన చూడండి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలే అయితే ఎప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా అది ఎండ్ అయిపోతుంది అనుకోండి అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన తర్వాత ఫుట్ నోట్ వేయాలా ఆ ఫుట్ నోట్ మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా నెంబరింగ్ ఇచ్చి కిందికి వచ్చేస్తుంది ఇది మాత్రం కిందికి వచ్చేస్తుంది ఇది ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇది ఉన్న డబ్ల్యూఎల్ఆర్ నైన్ ట్వెల్వ్ సెమికోల్ అని ఇది ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ చూడండి మంచిగా గమనించండి మరి ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ నేను సర్కులర్ బ్రాకెట్ పెట్టలేదు నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టిన నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అది సర్కులర్ బ్రాకెట్ కాదు అది అది స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కేస్ లాస్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ రిపోర్ట్ కానివ్వండి ఇది వీక్లీ రిపోర్ట్ అయినా కానివ్వండి చూన్స్ బెంచ్ అన్నా కానివ్వండి కింగ్స్ బెంచ్ అన్నా కానివ్వండి అపిల్ కోర్ట్ అన్నా కానివ్వండి ఆల్వేజ్ ఆల్వేజ్ ఇయర్ షుడ్ బి ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉండవలసిందే సర్కులర్ బ్రాకెట్ పెట్టకూడదు సర్కులర్ బ్రాకెట్ పెట్టి అనుకుందాం అరే బాపరే వీడు వేసింట్రా లొంగి మీద ఇన్షర్ట్ వేసింట్రా వీడు లొంగి మీద ఇన్షర్ట్ వేసింట్రా అని అనిపిస్తుంది అక్కడ కాబట్టి అక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టవలసిందే అయితే రెండు సైటేషన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు సైటేషన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఏం చేసిన నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టిన అక్కడ సెమికోల్ అని పెట్టిన అక్కడ అదే మరి రెండు టైటిల్ ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ ఏం పెట్టాల రెండు టైటిల్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైటిల్ సెకండ్ టైటిల్ ఉన్నది అనుకోండి పుస్తకానికి ఫస్ట్ టైటిల్ టైటిల్ ఉన్నది కోల్ అని పెట్టాలి అక్కడ కోల్ అని పెట్టాలి అక్కడ అంటే మీరు అక్కడ కోల్ అని పెట్టకుండా అక్కడ సెమికోల్ అని పెట్టింది అనుకోండి ఇక్కడ సెమికోల్ అని పెట్టకుండా కోల్ అని పెట్టింది అనుకోండి అది లొంగి మీద ఇన్షర్ట్ వేసినట్టు ఓకే అంటే ఇది కూడా స్టైల్ లో చూస్తారు ఇది స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇది ఇది ఒక నమూనా చూపెట్టిన మీకు ఒక నమూనా ఒక జలక్ ఒక జలక్ మీకు చూపెట్టిన మీకు కావాల్సిన ఇప్పుడు రమ రమాది చూపెడతాండి రమ రాసింది ఎట్టున్నదో ఇందులో పెట్టిన ఇక్కడ ఇక్కడనే పెట్టిన చాప్టర్ వన్ ఇది కూడా కాదు డౌన్లోడ్ చాప్టర్ వన్ ఇక్కడ తీసి పెట్టిన చూపెడదామని ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ రమ రైట్ చాప్టర్ వన్ ఎడిట్ ఎడిషన్ చేసి చూపెట్టాలి నా ఎడిట్ చేసి చూపెట్టాలి దీన్ని ఎల్లారు చేస్తున్నాను అండి కరెక్షన్ చేసిందే ఇది హెడింగ్ సబ్ హెడింగ్ హెడింగ్ సబ్ హెడింగ్ ఎట్లా రాయాలా ఇందులో 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 ఇది మొత్తం ఫుట్ నోట్ రాయాలా మలికిందా ఓకే మరి ఆ విధంగా మరి చేసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని తప్పుల మీద దాంట్లో చేయొద్దు 
ఎందుకంటే ఏదే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను ఇప్పుడు క్లియర్ చేసిన దాంట్లో if uh, you want to write, learn anything or do anything so better you will go in a proper style and uh, not in the style with where you want it so that's what i want to say is so now with this uh, i would like to say thank you to you this i want to mention and i am sure that you could see that thank you uh, yes so thank you now now you can ask any other thing which you want to ask me yes any other ye em adugutam sir ga baage pen sir dr c r can i ask one yes please please sir hmm sir can i ask one sir yes please uh, after completion of the, after completion of the sentence at the end of the last word that indicates uh, uh, one numerical uh, numerical hmm cheppandi sir sir మధ్యస్థ పదంలో గానీ ఒక నెంబర్ వేసి ఉంటుంది వాడి యొక్క నెంబర్ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతా ఉంది అరబిక్ నుమిరల్స్ లో రాయాలన్నా వర్డ్స్ లో రాయాలన్నా మీరు పేరాగ్రాఫ్ లో లేదు సార్ లేదు సార్ దాంట్లో ఇప్పుడు న్యూమరికల్ డిజిట్స్ లోనే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ వర్డ్ యొక్క చివరి భాగంలో మనకి పైన రాస్తున్నారు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ వర్డ్ థర్టీ ఫోర్ వర్డ్ అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి కౌంటబుల్ వర్డ్స్ గా తీసుకుంటున్నారు వాటిని ఎందుకు ఆ విధంగా మెన్షన్ చేయడం దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి సార్ అంటే అది ఆ ట్వంటీ ఫోర్ ని కూడా ఒక వాడి కింద ట్రీట్ చేస్తారు ఎందుకంటే అది రీడ్ అవుతుంది టోటల్ పారాగ్రాఫ్ మనం రాసిన డ్రాఫ్టింగ్ లో ఆ వార్డు ట్వంటీ ఫోర్త్ టైమ్ రిపీట్ అయిందనట దాని యొక్క అర్థం లేకపోతే ఏంటన్నట్టు దాని మీనింగ్ వాళ్ళ పైన రాస్తారా ట్వంటీ ఫోర్ అని అవును సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పదం ఉన్నది అనుకోండి సార్ ఆ పదంలో ఒక పేరాగ్రాఫ్ లో ఒక పదంలో లాస్ట్ లో సపోజ్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫుట్ నోట్ అయితే కాదు కదా అది అది ఫుట్ నోట్ ఫుట్ నోట్ కాదు సార్ ఫుట్ నోట్ కాదు ఫుట్ నోట్ కాదు సార్ పేరాగ్రాఫ్ లో మెన్షన్ చేయబడుతుంది అది మీరు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే ఎక్కడ చూసాను సార్ అది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఎందుకు అలా చేస్తారు జనరల్ గా మనకు నా ఈమెయిల్ తెలుసు కదా మీకు సార్ నా ఈమెయిల్ తెలుసా మీరు అది రెఫరెన్స్ ని మీరు నాకు అటాచ్మెంట్ లో పంపించండి దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా నేను అది ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు పెట్టిండ్రు ఏంటిది ఏం కథ దాని సంగతి ఏంటిది అని నేను చెప్తాను ఒకటి మెయిల్ డ్రాఫ్టింగ్ ఒకటి ఒక కాపీ పెట్టండి సార్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మీకు హైలైట్ చేసి పేజ్ నెంబర్ తో సహా లొకేట్ చేయగలుగుతాను ఓకే ఓకే ఏ డ్రాఫ్ట్ పెట్టమంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఒక డ్రాఫ్ట్ డ్రాఫ్టింగ్ చేసిన దాంట్లో మీ కరెక్షన్స్ అవన్నీ చూపించారు కదా అంటే ఇప్పుడు రమ్మగారు పెట్టిన దాంట్లో డ్రాఫ్టింగ్ ఉంది కదా సార్ రమ్మగారిది చూపెట్టాను కాసేపు ఇప్పుడు ఇది ఇది చూపెట్టాను నేను యాక్చువల్లీ దిస్ ఇది 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 యాక్చువల్లీ డిస్కస్ చేసింది ఇవాళ ఇది ఇది డిస్కస్ చేసింది అది మీరు ఎక్కడ చూసిండ్రు అనేది సపోజ్ మీ ఈమెయిల్ ఏం చెప్పండి నాకు ఇది ఈ డ్రాఫ్ట్ పంపియాలా మీకు ఇది మేము డిస్కస్ చేసింది అలా ఇంతకు ముందు వేరే డిస్కస్ చేసిన కానీ అది అందులో తప్పులు నేను తీసి పెడేసి సో ఎనీవే దట్ ఇప్పుడు ఇది ఇది నేను యాక్చువల్లీ డిస్కస్ చేసింది ఇది ఇవాళ ఇందులో ఇందులో అడగండి లేకుంటే బిడ్డ ప్రభాకర్ ఉన్నాడు కదా ప్రభాకర్ అడగండి ప్రభాకర్ ఎవరు చెప్తాడా ఏంటో చూడండి 
అది ఎక్కడ పెట్టిండ్రు ఏంటిది అనేది ఓకే యా బికాస్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది నాకు సో ఐ కుడ్ నాట్ హీర్ ఇన్ ప్రాపర్ వే అదేను వాయిస్ కట్ అవుతుంది కట్ అవుతుంది I I could not hear you properly. Anyway, send the email, then we will discuss uh, you the, where you have seen such a thing and what the doubt that you have actually. If you want to create a doubt, you want to create a doubt, you want to create a doubt. For example. Uh, no, cut it. Voice cut it. ఒకటి మీరు క్రియేట్ చేయండి సార్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మీరు దాన్ని నాకు పంపించి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తాను ఓకే యా కట్ అవుతుంది కట్ అవుతుంది సూర్యనారాయణ గారు ఎన్ని అడిగేది ఇప్పుడు వాయిస్ యువర్ వాయిస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కట్ ఐ గుడ్ నాట్ హియర్ యువర్ వాయిస్ ఇన్ ప్రాపర్ వే సో షెల్ ఐ టేక్ ద లీవ్ ఎస్ ఎస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ద లీవ్ లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్ నా 